Senhoras e senhores, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Informo a todos que em instante será início a solenidade de abertura do sexto seminário brasileiro de contabilidade e custos aplicados ao setor público. E por este motivo, solicitamos a todos que ocupem os seus lugares. A partir deste momento, mantenham seus telefones celulares desligados ou em modo silencioso. Em nome do Conselho Federal de Contabilidade e da Secretaria do Tesouro Nacional, sejam bem-vindos ao sexto Seminário Brasileiro de Contabilidade e Custos Aplicados ao Setor Público, SBCASP. A parceria entre Conselho Federal de Contabilidade e Secretaria do Tesouro Nacional tem como objeto a cooperação técnica no sentido de promover apoio à União, Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros na implantação das normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, bem como fortalecer a temática de custos como ferramenta de gestão. Com esperança nesse cenário promissor, iniciamos nosso evento pedindo as bênçãos de Deus e desejamos que o evento seja muito proveitoso a todos. Senhoras e senhores, dando início à programação do nosso evento, convidamos para compor a mesa primeiramente o senhor Nosso Facundo de Almeida Júnior, secretário do Tesouro Nacional do Brasil. Convidamos a senhora contadora Gildenora Batista Dantas Milhome, subsecretária de Contabilidade Pública da Secretaria do Tesouro Nacional. Convidamos o contador Idésio da Silva Coelho Júnior, vice-presidente técnico do Conselho Federal de Contabilidade do Brasil, neste ato representando o presidente do Mirivânio Brenda. E convidamos o senhor Ian Carrutos, presidente da IPSAF, International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation of Accountants. Senhoras e senhores, neste momento convidamos a todos para que, em posição de respeito, entoarmos juntos o hino nacional brasileiro.
registramos as presenças da subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da Secretaria do Tesouro Nacional, senhora Priscila Santana, o subsecretário de Planejamento Fiscal do Tesouro Nacional, senhor Pedro Jucá, o subsecretário de Risco da Secretaria do Tesouro Nacional, senhor Valdir Machado da Silva, e do Brigadeiro Pontes do Comando da Aeronáutica. Muito obrigado. Saudamos ainda as demais autoridades presentes e, de forma especial, os gestores e servidores que atuam na área contábil e de logística, patrimônio, contrato, custos e contabilidade de órgãos públicos, inscritos e convidados presentes ou prestigiando o evento pela internet. Senhoras e senhores, convidamos para o uso da palavra, primeiramente, o contador Idésio da Silva Coelho Júnior, vice-presidente técnico do Conselho Federal de Contabilidade do Brasil, neste ato representando o presidente Zumir e Mani Breda. Bom dia. Gostaria de cumprimentar inicialmente o senhor Mansueto Facundo de Almeida Júnior, secretário do Tesouro Nacional, a senhora e amiga Gildenora, que tem nos apoiado imensamente nesse processo, senhor Ian, presidente do IPSASB, board emissor das normas de contabilidade aplicável ao setor público a nível internacional. Em nome do Conselho Federal de Contabilidade, gostaríamos de dar as boas-vindas a todos os participantes do sexto Seminário Brasileiro de Contabilidade e Custos Aplicável ao Setor Público. Em sua sexta edição, o evento traz como temática uma visão de futuro para a contabilidade pública com foco na América Latina. Estamos aqui reunidos com o objetivo de promovermos o desenvolvimento e apresentarmos os avanços alcançados, podendo também avaliar as experiências de outros países na implementação de normas e sistemas contábeis no âmbito da administração pública. É durante um evento dessa natureza que é possível entender a importância do processo de convergência das normas aplicadas ao setor público, sua relevância para os países e compreender o processo de adoção das IPSAS. No Brasil, o processo de adoção das International Public Sector Accounting Standards, que são editadas pelo IPSAS-B, é, board apoiado pela Federação Internacional dos Contadores, a IFAC. Destacamos também que isso não seria possível sem o trabalho incansável de grandes e valorosos profissionais que muito colaboraram para a promoção da contabilidade pública no Brasil em benefício da sociedade brasileira. Trata-se de um esforço conjunto, de uma parceria entre o Conselho Federal de Contabilidade e a Secretaria do Tesouro Nacional, que vem dando frutos ao longo dos últimos anos e que tem sido fundamental para o processo de convergência das normas de contabilidade pública no Brasil. Meus agradecimentos aqui à STN e muitos profissionais da administração pública a nível nacional, estadual e municipal que estão aqui presentes. Também quero agradecer os demais participantes de outros países que honram com a sua presença aqui nesse momento. É por meio do esforço desse grupo que acabo de citar que a contabilidade pública é disseminada no Brasil, que é possível estarmos juntos aqui mais uma vez para discutirmos a adoção das normas, os benefícios da informação contábil, as vantagens do regime de competência, a tecnologia como um fator importante para o controle da gestão financeira, bem como alguns aspectos relativos à auditoria governamental, que é de extrema relevância para os órgãos de controle e só reforça a importância da contabilidade pública no cenário global. Podemos contar com os representantes do board da, do, do IPSAS, de organismos internacionais e de demais países da América Latina e nosso país é motivo de muita satisfação. Por isso, nosso propósito não poderia ser diferente, senão de promover um evento de alto nível técnico que enriqueça mais ainda 
as discussões e ações de adoção das normas aplicáveis ao setor público, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina. Desejo a todos vocês um excelente evento. Obrigado. Senhoras e senhores, e para fazer o seu pronunciamento, com a palavra a contadora, contadora Gilenora Batista Dantas Milhome, subsecretária de Contabilidade Pública da Secretaria do Tesouro Nacional. Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar o secretário do Tesouro Nacional, Mansué Palmeira, meu chefe. Quero cumprimentar o querido colega contador Idésio, vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, representando aqui o presidente Uzumi, e é o nosso presidente do nosso grupo técnico, do grupo assessor, que trata do processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade do setor público dentro do CFC. E quero também cumprimentar a Ian Ruters, presidente do IPSASB, por ter nos brindado com a possibilidade de termos um evento no dia de ontem fechado para que pudéssemos, em nome da América Latina, com os contadores aqui que vieram para participar do Focal, a quem agradeço também a presença, que nós pudéssemos enriquecer o plano de trabalho do IPSASB de 2019 a 2023. Para nós é uma honra podermos participar desse momento. Quero agradecer a todos os convidados e participantes aqui do nosso sexto seminário brasileiro de contabilidade e custos aplicados ao setor público. Eu tenho sempre, é, talvez, sido repetitiva, mas a contabilidade pública, ela passa por ser o melhor momento no Brasil. Nós temos tido, dentro do processo de implementação da convergência aos padrões internacionais, que oficialmente, no governo federal, nós tivemos uma autorização do então ministro da Fazenda em 2008, desde esse momento, nós começamos a melhorar a transmissão desses dados para a sociedade. Nós começamos a pensar no usuário da informação, naquela informação que seria útil para o cidadão, para o exercício, inclusive, do controle social. Ainda temos muito a avançar, mas hoje nós já temos uma realidade que já nos demonstra que a contabilidade ela é um instrumento, sim, gerencial, é um instrumento que vem a facilitar a tomada de decisão. E aqui eu preciso registrar em público o patrocínio que nós temos do secretário de Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, que sempre nos apoia, ele trata dos mais diversos assuntos dentro da Secretaria de Tesouro Nacional. O Tesouro é um mundo apartado, né? ele vai do 8 para o 800. Mas, chefe, muito obrigada pelo seu bom humor, por sempre estar disponível, por sempre estar é, nos instigando a melhorar a cada dia é, e por patrocinar aquilo que você acredita. Né? E graças a Deus que aquilo que você acredita é tudo aquilo que a gente vem trabalhando em termos de transparência de dados, em termos de é, melhoria da qualidade da informação contábil. Ontem eu já expliquei um pouquinho da nossa heterogeneidade, né? de termos municípios com menos de 5 mil habitantes e municípios com 2 milhões de habitantes. A dificuldade em termos essa harmonização também é, de procedimentos, de conceitos, é, o caminho que nós estamos percorrendo junto com os órgãos de controle, que são nossos parceiros de primeira hora, para que nós possamos efetivamente eliminar qualquer desarmonização conceitual. O nosso marco legal normativo, a nossa Constituição Federal, a nossa lei de responsabilidade fiscal, ela não, não, não requer várias interpretações. Nós temos que ter uma única interpretação e essa interpretação, o órgão central de contabilidade da União, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, tem como manualizar e dar o caminho, é, procedimentos e padrões que sejam é, de fácil comparabilidade. E esses padrões todos alinhados aos padrões internacionais. Eu sei que é difícil para muitos aqui, é, inclusive de outros países, entender esse gradualismo que o Brasil vem dando 
no processo de convergência. O nosso processo ele é um processo indireto, onde nós temos é, observado a nossa realidade, as nossas especificidades e, especialmente, o nosso marco legal normativo. Né? Nós não podemos é, fazer é, convergência de, até de parágrafos que venham é, de encontro à nossa legislação. Então, tudo isso é muito cuidadoso, é o trabalho que o grupo assessor, a quem eu faço aqui, rasgado os elogios, pelo compromisso, pela responsabilidade, pelo perfil maravilhoso que nós temos, contadores é, que estão se dedicando nesse processo de convergência. Tanto os da Secretaria de Tesouro Nacional, quanto os que representam o GFIM dentro do GA, representando governos estaduais, governos municipais, a academia representando órgãos de controle dentro também do nosso grupo assessor. É um grupo bem é, heterogêneo e com visões bastante diferentes e isso faz com que a gente tenha um processo mais rico, um processo mais qualitativo. E eu falaria o dia inteiro, vocês sabem disso, que eu amo essa contabilidade, mas... É, já vou terminar a minha fala fazendo também um agradecimento especial ao Leonardo Nascimento, que hoje também é membro do IPSASB. É, Leonardo, quando está no IPSASB, nos faz muita falta aqui, mas nós sabemos que esse menino se vira nos 30. Eu, eu chamo a minha equipe de meninos carinhosamente, porque são muito jovens, mas são contadores de excelência, a cada dia eu me surpreendo, é como a mãe orgulhosa, né? Eu fico assim observando como que eles conseguem fazer mil coisas ao mesmo tempo. Nós temos um grupo no WhatsApp do grupo assessor das normas, esses meninos ficam meia-noite, porque alguns têm criança pequena ainda, muito pequenas, meia-noite, uma hora da manhã, às vezes eu tenho que falar, pessoal, vamos dormir, né? porque senão eles vão emendando as discussões técnicas e é uma discussão rica e você vê como todos são comprometidos eu não estou querendo assustar os novos integrantes do GA não vocês também vão, <risos> vão também ser <risos> é, vão ser contaminados no bom sentido com essa vontade de participar de discussão, de discutir é, é bom que o Ian saiba como nós somos apaixonados por aquilo que nós fazemos né então, Léo, meu, meu agradecimento a você, meu querido, você é meu substituto também, é, é a área de normas que nós temos, né, e, e a gente tem que estar alinhado. E esse seminário também, ele saiu muito, assim, pela sua perspicácia, porque nós não tínhamos todos os recursos necessários, mas tudo está saindo da melhor forma possível, né? Inclusive os atropelos que nós tivemos no dia de ontem já foram completamente sanados e hoje nós estamos aqui muito felizes. Então, é, agradeço a todos aqui a participação, em especial do secretário Mansueto, que saiu de uma reunião lá no Ministério da Economia para poder prestigiar aqui a nossa abertura e que nós tenhamos um excelente evento no dia de hoje. Meu muito obrigada. Senhoras e senhores, e para realizar o seu pronunciamento, com a palavra o presidente do IPSASB, senhor Ian Carrugues. Bom dia, buenos dias, good morning. Um, I would like to start by thanking um, both the National Treasury and uh, CFC, uh, not only for the invitation to this seminar today, but also uh, for the excellent work very hard work that went into organising the roundtable event that we had yesterday. Uh, it was absolutely excellent and we do really value uh, the support that we get uh, from both of your organisations. So I really would like to uh, make that very clear up front. Um, it's a great pleasure to be here in uh, Brasilia. This is my third trip here. The board met here, I think in probably about 2013. Uh, I board has also met here, so this is my third uh, trip, and each time I come back I, I meet new friends, and, and uh, it really does feel a very good place to be. It's a very exciting time to be involved in the reform of public accounting around the world. Uh, the, as you'll see when I speak in a minute, 
uh, the number of countries who are reporting on an accrual basis uh, is rising very rapidly at the moment. And um, in particular, part of that significant increase is really being generated by the countries in Latin America. So it is very important uh, that um, you know we are here as a board and that we actually connect with the work that you're doing. And as you start to use our standards in practice, that we have the dialogue with you in terms of the areas where uh, the standards are working, the challenges that you see going forwards in terms of our new standards, and the areas where uh, the existing standards aren't working. So um, we value that dialogue, the opportunity like yesterday and uh, today is extremely important uh, to us. I would like to thank everybody for the time that they put into uh, both today and also the event uh, yesterday. Uh, and uh, just finish by saying we're very proud to be able to uh, participate and to support the reforms uh, that you're undertaking in uh, Brazil. It is a very important country uh, internationally, but also in the accounting world. Um, and uh, so it is great to be here. And I'd also like to just add my appreciation for the work that Leonardo does as, as one of our board members. We have 18 board members on the ITASB, uh, and uh, Leonardo, supported by his technical advisor, Iris, um, provide very good input uh, to that, and that's what we really depend on as a board, um, a largely volunteer board. It's very important that support that we get. So thank you very much. Uh, and I hope that uh, we have a very rich discussion here today. Thank you. Senhoras e senhores, e para fazer o seu pronunciamento, com a palavra o secretário do Tesouro Nacional do Brasil, senhor Mansueto Facundo de Almeida Júnior. Obrigado, bom dia. Quero agradecer primeiro a Gilbenora, minha subsecretária de Contabilidade Pública, pelo convite, aos nossos parceiros de longa data e muito importante para a melhoria da contabilidade pública, que é o Conselho Federal de Contabilidade, aqui na figura do IDES, e o nosso parceiro aqui do IPSASB, que é o Ian Carutas. Muito obrigado pela sua presença e pela, enfim, pelo sempre o apoio para o Brasil e a América Latina melhorar os padrões contábeis ligados à contabilidade pública. É, eu vou começar falando, eu vou falar muito rápido, mas eu quero destacar a importância que é a contabilidade pública, porque eu estava conversando com o Ian, que todo o debate político, todo o debate sobre políticas públicas, a gente tem que, pelo menos, de partir de um pressuposto básico, que são as boas contas públicas. As normas contábeis estão sendo seguidas e os relatórios contábeis estão muito claros. E acho que é isso que a, a GDNUR e a equipe, nos últimos anos, vem tentando fazer com o apoio do Conselho Federal de Contabilidade. E hoje eu vejo conversando com os governos subnacionais, conversando com prefeituras, com estados, essa mesma busca de padronização e melhoria de contabilidade. E esse diálogo, essa busca por harmonizar os conceitos é muito importante. É a única forma, de fato, da gente ter um sistema de contabilidade pública que reflita com clareza, com transparência, a situação de cada um dos entes da federação. Nenhuma lei vai conseguir isso se não houver diálogo. E a maior prova disso é a nossa famosa Lei de Responsabilidade Fiscal. O Brasil, desde 2000, tem uma Lei de Responsabilidade Fiscal no âmbito federal. Apesar da Lei de Responsabilidade Fiscal, recentemente nós passamos por uma crise muito profunda. Uma crise que envolveu alguns municípios, alguns estados e o governo federal também. Eu me lembro conversando com dois ex-ministros da Fazenda, em 2014, um deles, os dois me perguntaram, ah, mas foi, eu não era secretário de tesouro, como a gente chegou numa crise fiscal tão séria se nós temos uma lei de responsabilidade fiscal? E na época, de fato, eu fiquei também com bastante dúvida. Como um país que tem uma lei de responsabilidade fiscal, que, que, com exigência de uma série de relatórios, que supostamente, quando a situação de um ente fosse um município, um Estado ou o governo federal fosse piorando, aquilo ficaria transparente, ficaria claro nos relatórios da lei de responsabilidade fiscal e permitiria à população criar um ambiente político para mudança, para evitar, por exemplo, um agravamento da crise fiscal. E por que isso não ocorreu? Por diversos motivos. E eu acho que o mais importante não é a gente ficar olhando para trás em busca de culpados. Se for olhando para trás para tentar culpar alguém. O mais importante é a gente olhar para frente 
e fazer a segunda pergunta, e fazer a seguinte pergunta, o que nós, como sociedade, devemos fazer para que esses problemas que ocorreram não voltem a ocorrer? Ter uma atuação bastante positiva, no sentido de melhorar o diálogo, tentar organizar conselhos contábeis e ter relatórios mais claros. Eu acho que isso tudo tem sido feito. A, a Gildenora, junto com a sua equipe no Tesouro Nacional, tem feito um enorme esforço de, por meio de diálogo, de fóruns técnicos, discutir com os estados e municípios, normas contábeis, melhoras de normas contábeis consensuais. A, coisa, a, a, a exigência hoje da Lei de Responsabilidade Fiscal que hoje não entra na nossa contabilidade pública, nos demonstrativos do Governo Federal, nem de Estado, nem município, mas isso está previsto. Se isso vai ser ou não computado, quer dizer, vai começar a, ser, a aparecer nos relatórios, depende de nós e de um bom diálogo. Por exemplo, a despesa com o pessoal, por meio das organizações sociais, da OES. Hoje, a gente não tem acompanhamento disso. Alguns, deputados, alguns prefeitos, alguns governadores, mostram um certo receio, falando o seguinte, olha, a despesa com o pessoal lá no meu estado já é muito grande. Se eu for colocar o que eu gasto com OS, com organizações sociais, que não é serviço público, mas são prestadores de serviços para o serviço público, se eu for colocar a despesa com o pessoal com OS, eu vou ter um retrato muito feio. Não é bom a gente fazer isso, mas isso está previsto na lei de responsabilidade fiscal. Então, vamos tentar colocar, vamos tentar, pelo menos, mensurar quanto é isso, se isso é ou não um problema, a gente vê depois. Há uma, uma grande boa vontade da gente mostrar os dados da forma mais clara possível, da forma mais transparente possível, e daí se discute o que tem que ser feito. O que não pode é a gente ter medo de mostrar os dados, porque há um receio do que os dados possam mostrar. Então, isso a gente não deve ter medo. E nisso... Eu acho assim, é fundamental, é fundamental o trabalho de vocês. É um trabalho extremamente complicado. Porque uma coisa é o usuário do dado, quer dizer, eu não mexo com contabilidade pública. Eu mexo no sistema de pagamentos do, é, do governo federal, a gente tem um sistema que é o CIAF. Eu mexo com o CIAF, acompanho as contas públicas, mas eu sou um usuário do trabalho dos contadores. Então, muitas vezes, o início de todo o trabalho, aqui na ponta, tem um gestor público e depois tem um debate político, mas o início de todo esse processo para nós podermos ter um, um debate qualificado que de fato nós estejamos falando a mesma coisa quando olhamos para um conceito como despesa com o pessoal, tudo depende do trabalho do contador e nesse aspecto é, a equipe do Tesouro com apoio do Conselho Federal de Contabilidade são extremamente exigentes a minha equipe de contabilidade é extremamente exigente, é extremamente técnica e fala que o conceito é esse. Se tal estado ou um município tem interpretar diferente, nós não podemos fazer nada. O conceito é esse. Eu me lembro que no início desse ano a gente, a gente teve vários debates porque é, enfim, alguns estados estavam questionando o conceito de dívida consolidada. E os meus contadores falavam, o conceito de dívida consolidada é esse. Se alguém quer calcular de uma forma diferente, pode calcular. Mas não é dívida consolidada. O conceito de dívida consolidada é esse. Em toda a interpretação, ao longo do tempo também, tem algumas mudanças de interpretação. Tem alguns tipos de receita que, às vezes, é difícil classificar. Por exemplo, no início desse ano, a gente teve um grande embate, acho que no ano passado, em relação ao saque que um ente faz de um depósito judiciário e que ele não é parte. E aí, o saque que ele fez daquele depósito judiciário, aquilo é uma operação de empréstimo? É, e alguns pensavam, é uma operação de empréstimo, porque como ele sacou um depósito de terceiro, que estava no banco, eventualmente ele vai ter que devolver. Então, é uma operação de empréstimo. Mas, espera aí, mas aquilo não é uma operação de empréstimo, porque uma operação de empréstimo você tem que ter a concordância das duas partes. E outra parte não teve a concordância, você não teve o um mútuo. Então, não é uma operação de empréstimo. Eu, não, mas criou uma obrigação. Criou uma obrigação do ente que sacou e não é dele, ele vai ter que devolver. É uma operação de empréstimo. Esse tipo de debate é um debate extremamente complicado. Não tem a resposta preta ou no branco. Precisa de horas de debate, de conversa, de diálogo. E esse tipo de debate que eu vejo toda a minha equipe da área de contabilidade fazendo é essencial para a gente ter uma, uma melhoria da transparência dos dados públicos para os usuários. 
A gente está num país que não é só um problema no Brasil. A gente tem a mesma coisa na Inglaterra, tem em vários países da América Latina, mas só contextualizar o caso que nós estamos. O Brasil é um país de renda média, mas a nossa carga tributária é mais ou menos 33,5% do PIB. É a maior da, da América Latina. A média da carga tributária da América Latina é em torno de 23% do PIB. Então, o Brasil tem uma carga tributária para o nosso padrão de desenvolvimento muito alto. Se o Brasil fosse a Inglaterra, nossa carga tributária não seria alta. Mas o Brasil não é a Inglaterra. O Brasil é um país muito mais pobre do que a Inglaterra. Então, para um país de renda média, que é o caso do Brasil, uma carga tributária de quase 34% do PIB é elevada. Como eu falei, é cerca de 10 pontos do PIB acima da média da América Latina. Apesar disso, de uma carga tributária tão alta, o setor público brasileiro hoje ele é deficitário. A gente tem um déficit que, no governo federal, é 1,9% do PIB, o estimado, que é 139 bilhões de reais, e no setor público, como um todo, um déficit estimado para esse ano é 130 bilhões de reais, 122 bilhões de reais. Se além do déficit primário, que não tem os juros, se a gente coloca o pagamento de juros, nós estamos falando de um país que, apesar da carga tributária de 34% do PIB, o déficit nominal no ano passado foi quase 7% do PIB. Então, é muito alto. É muito alto. E o nosso endividamento, novamente, se o Brasil fosse a Inglaterra, se o Brasil fosse a França, Estados Unidos, a nossa dívida não seria alta. Mas o Brasil não é Estados Unidos, não é França, não é Alemanha e nem Inglaterra. O Brasil é um país de renda média e o endividamento médio do mundo os países emergentes de renda média é em torno de 50% do PIB. A dívida pública do Brasil está chegando a 80% do PIB. Então, nós temos uma carga tributária muito alta, um déficit muito alto e já temos uma dívida muito alta. No meio disso tudo, nós temos que fazer um ajuste. Vocês vão me perguntar, mas como é que você faz um ajuste fiscal? E aí a contabilidade explica muito bem. Ou você aumenta a receita ou corta a despesa. Normalmente, a percepção de todos nós, como eu já falei que a carga tributária é alta, todos vamos fazer a opção de cortar a despesa. Até aqui tudo bem. Aí vem a segunda parte. Qual despesa cortar? Aí o debate complica. Por quê? Porque no Brasil, 94% da despesa é obrigatória no âmbito do governo federal. Nos estados e municípios não é muito diferente. No Brasil, de cada 100 reais que o governo central gasta 94 ré, de 94 reais é obrigatório e 6 reais é discricionário, não é obrigatório. Ao contrário de vários países do mundo, quase tudo da despesa a gente constitucionalizou e tornou obrigatório. Por exemplo, despesa com pessoal no Brasil é uma despesa obrigatória. Nos Estados Unidos, despesa com pessoal não é despesa obrigatória. Quando o governo tem problema para aprovar o orçamento ou para colocar um limite extra de endividamento, o governo pode mandar para casa alguns funcionários públicos e cortar o salário. No Brasil, isso é proibido pela Constituição. Despesa com pessoal de despesa obrigatória. Um dos melhores sistemas públicos de saúde do mundo é de um país que se chama Inglaterra. A Inglaterra montou o sistema público de saúde pós Segunda Guerra Mundial e é um modelo que foi um modelo para vários outros países do mundo. No papel, o nosso sistema de saúde é muito melhor do que o da Inglaterra. No papel, por quê? Porque o sistema público de saúde do Brasil ele é universal, todo mundo tem direito, ele é integral, ele cobre qualquer tipo de procedimento, ele é gratuito. E, além do mais, tem um mínimo constitucional e tem uma regra de indexação. O sistema público de saúde da Inglaterra, ele não é integral. Ele não cobre todo tipo de procedimento. Segundo, ele não tem uma regra de indexação. Todo ano, o parlamento debate qual é o espaço orçamentário para eu alocar para gastos na área de saúde. No Brasil, o nosso parlamento não precisa debater isso, porque já tem uma regra automática de crescimento do gasto com saúde, ligado ao crescimento da inflação e, no caso dos estados e municípios, ligado à arrecadação. Hoje, quando um estado ou um município no Brasil ele precisa aumentar a arrecadação para fazer um ajuste fiscal, 
ele necessariamente, independentemente da boa ou má vontade do prefeito e do governador, ele terá que necessariamente gastar mais com a educação e saúde, mesmo que naquele município não seja necessário. A questão que nós temos que perguntar é o seguinte, essas regras de fato ajudam a boa oferta de serviço público ou tornam uma complicação? Eu não tenho a mínima dúvida, com todo respeito, ao que nós colocamos como sociedade na Constituição, que naquele momento era correto, hoje isso atrapalha. Atrapalha por quê? Porque quando eu defino que a despesa é obrigatória, não significa que ela será necessariamente executada e paga. Quando eu defino que uma despesa de 120 bilhões de reais ligada ao Ministério da Saúde ela é obrigatória, para o gestor pagar, o serviço tem que ser prestado. E muitas vezes o serviço é feito via convênio e o serviço não é prestado. E aí? E aí o dinheiro fica disponibilizado no orçamento, mas não é gasto. Ao mesmo tempo, às vezes, no mesmo esse programa não é uma despesa obrigatória. Então, muitas vezes, o Ministério da Saúde tem 4 bilhões na conta, que mesmo que o ministro queira pagar, ele não pode, porque o serviço não foi prestado, que é a despesa obrigatória, e ele precisa, ele tem 4 bilhões na conta, ele precisa de 100 milhões para comprar remédio para a farmácia popular. Ele não pode pegar daqueles 4 bilhões, 100 milhões para comprar remédio para a farmácia popular. Porque os 4 bilhões de despesa obrigatória, ele tem, ele tem que ficar com aquilo no seu orçamento e com dinheiro disponível até o final do ano. Isso começou a trazer uma enorme dor de cabeça para a gestão pública. Inclusive, com outras regras de transparência que nós colocamos também no nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, na nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, tem um artigo 42 que fala o seguinte, se o gestor, quando muda o mandato, quando sai o um presidente, quando troca o prefeito, quando troca o governador, se você deixa contas a pagar, o gestor tem que deixar o dinheiro em caixa para o novo governante pagar aquela conta. No caso do governo federal, isso não é problema, porque a gente tem um saldo na nossa conta muito elevada em relação ao volume de restos a pagar. Só que tem um problema, sim. Muito do dinheiro que a gente tem entre aspas, disponíveis na nossa conta, são dinheiro de receitas vinculadas que não foram gastas. Por exemplo, tem uma contribuição que existe no Brasil que é CIT, que o governo pega a receita e tem que usar para a recuperação de estradas. Se eu usar, se o governo usar o dinheiro, tem que ser para a recuperação de estrada. Agora não é obrigado eu usar. Então, tem várias contribuições no Brasil, que são o Year Market Tax, que o governo arrecada e não gasta. Se ele gastar, tem que ser com uma finalidade específica. Mas ele não é obrigado a gastar. A interpretação jurídica é, se gastar, tem que ser com aquela finalidade específica, com a receita vinculada. Mas, muitas vezes, o governo, como precisa economizar, ele arrecada e não gasta. Aquilo fica no meu saldo, na minha conta única, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez anos. Então, olha para a minha conta única, eu tenho muito dinheiro disponível, só que hoje, com a interpretação mais dura que nós próprios temos dados, aquele dinheiro é não uma fonte livre. Esse tipo de complicação, o engessamento que tem em alguns orçamentos, o Brasil é um caso clássico inclusive para comparar com os países de vocês, porque nós temos 94% da despesa obrigatória e, mais, se eu não me engano, mais de 90% da despesa totalmente vinculada. Então, isso cria uma dor de cabeça para o gestor imensa e torna uma boa vontade quando você cria despesas obrigatórias, quando você cria uma despesa obrigatória, a intenção é a melhor possível, você garantir que você vai ter um fluxo de recurso estável para áreas importantes, mas da forma que hoje está organizado, sobra dinheiro em alguns locais 
e falta o dinheiro de outros, que também são projetos, são ações muito importantes. A forma da gente mudar isso é diálogo. A gente tem que colocar esse debate o mais claro possível para a sociedade para mostrar os prós e contras. Novamente, um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo é o da Inglaterra. Não tem regra de taxação, não tem mínimo constitucional, não, não tem integralidade. O Brasil tem tudo isso e mais da metade do gasto com saúde no Brasil é privado. Na Inglaterra, cerca de 75% do gasto com saúde é de fato público. No Brasil, que tem um sistema público de saúde no papel, é melhor do que o da Inglaterra, na prática, mais da metade do gasto com saúde no Brasil é privado. Ou seja, é, embora muitas vezes a gente queira transformar a realidade por meio de lei, isso é bom, só que muitas vezes o resultado não é exatamente aquele esperado. E a contabilidade pública é que vai mostrar, enfim, todas as nossas agulhas, o que a gente planejou e não deu certo, Algumas regras que nós colocamos no orçamento, com a, das, a melhor intenção possível, muitas vezes o resultado não é aquele que se esperava. Isso, a contabilidade, é que vai nos ajudar a enxergar e ter um bom debate político. Novamente, a gente tem que fazer uma separação muito grande entre o trabalho de nós técnicos e o debate político. A contabilidade, ela dá os meios, os instrumentos para que a sociedade conheça a real situação da via da contabilidade pública dos seus entes e, a partir daí, nós podemos ter um debate qualificado. E acho que isso tem avançado muito no Brasil. O nível de transparência que a gente tem hoje, ah, o nível de, de, dos relatórios, ainda tem muito que melhorar? Tem. Mas o nível de transparência que a gente tem hoje, inclusive via internet, de acesso a dados públicos, na parte de, de contabilidade, mas é muito maior do que era 10, 15 anos atrás. Isso é um desafio. É, e, quer dizer, isso já foi um, 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 um grande sucesso, foi um, é, um grande marco. O grande desafio agora é tentar harmonizar todos esses conceitos contábeis, porque para quem trabalha na área, que é o caso de vocês, quando a gente pega um dado de um município X, de um estado do governo federal, a gente sabe exatamente quais são as diferenças. A gente sabe exatamente como é que o Estado, que está numa situação fiscal ruim, que tem um déficit muito grande, como é que, às vezes, a despesa com o pessoal dele é muito pequena? Porque ali não está computado uma série de, 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 de itens que deveria estar na despesa com o pessoal, como, como gasto com pensionistas, recolhimento de imposto de renda, uma série de coisas. A gente que é da área, a gente sabe pegar a diferença dos dados, interpretar e saber o que saber. E a gente sabe exatamente qual é a diferença. Mas, para um trabalhador que acorda às 5 horas da manhã e pega um ônibus, que às vezes ele é o jornal, de pé, em pé, no ônibus, no, 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 no translado da sua casa para o trabalho, essa pessoa ela vai olhar o dado que está no jornal e ela não vai saber a diferença de por que aquele dado que saiu hoje no jornal é diferente daquele que o radialista falou de manhã. Por isso que é tão importante esse nosso trabalho, o trabalho de vocês, junto com a Gidenoura, com o Conselho Federal de Contabilidade, com o apoio do, do Guilherme Sazbe, de tentar harmonizar o mais possível esses conceitos contábeis e de ter padrões, standards. A gente seguir, no Brasil e na América Latina, os mesmos padrões que os outros países do mundo seguem. Então, quero dar parabéns. O trabalho de vocês não é fácil. É um trabalho que envolve muito debate. É um trabalho, enfim, é, que o maior beneficiário é toda a sociedade, é o, toda a ponta. Se a gente não tiver informação que é muito bem trabalhada na ponta, o debate político vai ser ruim. Uma coisa que a gente tem que evitar, nesse país, na América Latina, na Europa, nas Américas como um todo, é evitar esse debate ruim. É evitar essa pre, essas pretensas soluções fáceis para problemas tão complexos. Então, é muito importante o trabalho de vocês e que a gente avance para, por meio do debate técnico profundo, disponibilizar os dados o melhor possível para, aí sim, a sociedade e os políticos terem o debate correto. A solução vem do debate político, não é de nós, mas o nosso papel é deixar esses dados o mais claro possível. Parabéns e desejo para vocês um bom encontro hoje. Obrigado. Senhoras e senhores, neste momento convidamos os integrantes da mesa a retornarem seus assentos na plateia para darmos início ao primeiro painel nesta manhã. Lembrando que o nosso evento tem transmissão pelo canal do YouTube do Tesouro Nacional.
Senhoras e senhores, neste momento daremos início ao primeiro painel, painel IPSASB, devolutivo das discussões do evento fechado. E convidamos o moderador deste painel, o contador Leonardo Nascimento, que é coordenador geral da Coordenação Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação e membro do IPSASB, a tomar assento. Convidamos o presidente do IPSAS, o senhor Ian Carrutres. Convidamos os debatedores, o senhor John Stanford, diretor técnico do IPSAS. Senhor João Fonseca, staff do IPSAS. Senhor Heriberto Nascimento. SPN e Focal. Andrés Bergam, da ZAL. Senhora Patrícia Varela, da USP e CFC. Senhoras e senhores, e para realizar a abertura deste painel, com a palavra o moderador, senhor Leonardo Nascimento. Bom dia a todos. É uma honra é, moderar um painel como esse, né, com grandes expoentes aqui de contabilidade em nível internacional, colegas é, do Ipsas Board, colegas do Grupo Assessor das Normas Brasileiras de Contabilidade, do Tesouro Nacional. Então é sempre um, um grande prazer ter, ter um, um painel como esse. Né? É, a ideia é que nós, é, você deve ter conhecimento, nós ontem fizemos um evento de Roundtable, que é uma... Nós temos algumas discussões regionais, né? o Ipsas Board oferece esses eventos é, numa base regional para, para ser ofertado para a Ásia, para a África e também para a América Latina, para discutir o andamento do, do, do projeto de trabalho, né? do plano de trabalho do Ipsas de 2019 a 2023. E fornecer insumos, inputs para as discussões, para a elaboração das normas internacionais. Se vocês observarem bem, é, vocês tiveram acesso, a, 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 vocês quiserem ter acesso ao Strategy Work né, do IPSASB, está disponível no site né, do IPSASB e vocês têm uma ideia de como estão sendo coordenadas as ações do IPSASB em termos mundiais para, para a, a adoção e implementação de normas internacionais. Então, é, com isso, aproveitando que a gente está com o um, um tempo do painel um pouco... É, é reduzido, mas vamos ajustar uh, a agenda em breve. Eu já passo a palavra, então, a, ao Ian Carrudes para fazer uma breve apresentação e depois nós faremos é, debates com os uh, participantes aqui da mesa e também com uh, vocês da, da, do, do público. Ok? Então, por favor. Thank you for that introduction, uh, Leonardo. I think um, it was very interesting um, listening to the Secretary talking about the uh, fiscal context in Brazil because I think that reminds us really what this is all about. It's about transparency and it's about better information for decision making and accountability uh, for what is spent. And, and I think it, it's very easy to get Uh, embroiled in the detailed technical debates and so on, but actually reminding ourselves that that's what this is about, I think is very important. So I think it's worthwhile just uh, in terms of today, uh, I'll provide you with feedback about the round table, but I also just want to uh, remind you about some context, if I can move the slides on, uh, which is causing me a problem at the moment. Right. Helps it you press the right button. Uh, okay. Mm -hmm. 
Okay, whilst we're sorting that out. Um, so, basically, I thought it was useful just to remind us about the Ipsasby and its work. And in that context about transparency, actually what we're trying to do as a board is set financial reporting standards for around the world. Uh, and that's very important in terms of holding governments to account. Uh, having those international standards that means you not only have comparability within a jurisdiction at the different levels, like municipalities, state and federal, but also with other countries. And I think that's one of the real strengths in terms of the reforms going on around Latin America, that they are based on that, uh, on IPSAS. So that starts to give you that comparability. With the exception of myself, we are a volunteer board. Um, we very much depend on organisations like the National Treasury giving uh, the officials like Leonardo the opportunity to prepare and to attend our meetings, and that really is very important. We appreciate that. Uh, and finally, just in terms of the context for us, we do have uh, our work is overseen by uh, a number of international organisations and our public interest committee, the World Bank, the IMF, uh, OECD, and the International Organisation of Supreme Audit Institutions. And that oversight, I think, is very important in terms of assuring the quality of our work, and they oversee the processes we go through. Uh, we also have a consultative advisory group who are a group of uh, experts from around the world who actually complement the work uh, that we do. Um, so if we can move on to the next. Um, now, obviously we focus on the public sector, but I think it's important to, to recognise the fact that the whole public sector is very important in terms of, you know, it's maybe 30, 40, 50% of GDP in countries around the world. It's not an island. Um, and it undertakes many of the same transactions as in the private sector. So the balance we're trying to strike is between addressing public sector issues, but also drawing on the private sector international financial reporting standards where appropriate, and making the information useful and used for national accounts purposes for government finance statistics. And in pursuing that balance, where we are at the moment is that uh, more than a third of our pronouncements are wholly or mainly public sector specific. So that's what we're trying to do, serve the needs in that way. So if we can move on. Okay, so um, this is a slide which I'm afraid is slightly out of date, but I think it's meant to give you an idea of the order of magnitude of the change at the moment. And this draws on information that was correct in 2018 on 150 jurisdictions around the world. And um, what it's indicating is that 25% of governments at that stage reported on accrual. And by that we meant we could actually see a balance sheet that had been produced and published. That was the test that we had at that stage. Now, if we move on to the next uh, slide, then you can see that picture changes significantly. Can we move back, please? 65% in five years, a huge change. And if you look at where uh, those changes are actually taking place, it's in Latin America in particular, it's also in Africa and in Asia. So very significant changes, a lot of work going into that. And as part of that change, if we move on to the next slide, what you'll see is that our standards are increasingly being used. So if we look at the number of uh, governments using IPSAS at the moment, that blue segment is governments who use the standards directly. Other standards use the standards indirectly through an endorsement mechanism at national level, or they develop their own national standards um, and use IPSAS as a reference point, and that's the green segment. So if you look at 2023, you'll see that picture changes totally. A lot more countries using IPSAS directly, a lot more using it through an endorsement mechanism, uh, and that's you know, so you find uh, examples such as Malaysian public sector accounting standards, Philippines public sector accounting standards. Those are mainly IPSAS, but they've been reviewed for the for the public context in that, that jurisdiction. So very different uh, perspective, uh, and that really drives our work. Um, in terms of needing to connect with you, our stakeholders. Um, 
as we go forward. And that was really the context for uh, the um, event that we had yesterday. So if we move on to the next slide, please. Just an overview then in terms of the areas that we are working, and we have a very broad ranging work program at the moment. You see that it, it covers major areas of revenue, significant areas of expenditure, collective expenditure is areas like defence and street lighting at a local level. Uh, it's also the individual services are health, like the Secretary mentioned, uh, and social care and so on. So big areas of public expenditure. We're also focusing on um, both the asset side of the balance sheet and the liability side of the balance sheet. So very big areas there and a very active program. So by the end of this year, we are expecting that there will be four further exposure drafts out there. And those are uh, where the board puts out proposals for a new standard and we need your input on those proposals. So you see that at the end of this month, we have a, a draft guidance going out on what we call public sector specific financial instruments. That's things like uh, currency and circulation, monetary gold, and so on. And then we hope by the end of the year we will be approving free exposure drafts. And I'll talk a little bit more about those in a minute. And they were talked about yesterday. But it's uh, what we currently call exchange uh, income and non exchange income, and also transfers the expenditure on transfers, particularly between different levels of government. So very important work program at the moment. If we move on to the next slide, please. Now, um, the strategy that um, Leonardo mentioned, uh, we approved at the end of last year for the next five years. And um, crucially, and I think this goes back to the Secretary's comments, we've set our work in the context of strengthening public financial management through the use of it. Us. And it is about transparency about government activities, better information for decision making, and accountability for the decisions being made. So that's what we, we talk about in terms of our role in public financial management. And we will be focusing, we will be working towards that in two areas as a standard setter, delivering global standards, but also supporting. Um, the implementation of those standards and giving people access to that broader, richer set of accrual information. How can that be uh, that, tra that that transition be supported at a national level? But also, how can that information be used and useful? So that's the uh, shape of our strategy for uh, the next five years. Ah, okay. So within that overall aim of uh, delivering global standards, we have three areas, three strategic themes, as we've called them. Um, so given what I've said in the introduction, no surprise that the theme A is about setting standards for public sector on specific issues. Theme B is, a, is making sure uh, that we keep the alignment and we strengthen the alignment with IFRS where appropriate, and theme C is about the usefulness of those statements. Now, going back to that very broad uh, program of work that we have, um, our constituents said to us, be careful not to take on too many projects until you finish the existing suite of, uh, of work. And so what we did was we actually took on two projects, natural resources, which is one of the areas that we discussed yesterday, and I think is very significant, uh, particularly in Latin America, but also in, in other countries in uh, Africa and also Asia. Um, our conceptual framework, um, the ISB has updated its framework. We use that in a number of different um, areas when we were uh, developing our framework. So we need to have a look at that and see are there any improvements that they've made that would be useful as far as we're concerned. And also, and you know, we have identified a number of areas where what we thought would happen when we set the conceptual framework, when we approved it uh, under Andreas's term as uh, Ipsasby Chair in 2014, actually in practice it's not working out the way we thought. So those are the sorts of things we will think about in the uh, limited scope review. We need to keep up to date with changes uh, in um, the international financial reporting standards, although there are no 
main new standards uh, expected over the next few years. There are there's a continuous stream of areas where um, they find issues with the standards and they issue amendments, and we need to keep up to date with those. And also areas where we find issues in practice with our own standards. So that's theme uh, B, um, and then theme C, uh, the broader use of information, consistent with that theme about not taking on too much at the moment. We're going to actively monitor what's going on in that area at, at the moment. ISB is doing work, there's integrated reporting, corporate reporting dialogue, a number of it, it, um, initiatives like that. But we're not taking on specific new projects in that area. And it seems strange that having just approved the strategy, we're talking about what we call a mid-period review. So the overall themes will not change, but by the end of 2021, we're expecting that um, most, if not all, of the current projects will have finished uh, in terms of the major standard setting projects. So we need to look at what should come in to replace those, and that's really what the mid-period review will do. And that's where some of the discussions that we're having, including the discussions yesterday, fit into the picture. So, going back to uh, yesterday, um, we had the update. We looked at what I'll talk about in a minute, research topics. Um, this is a new, new initiative, uh, but it's beginning to think forward to that 2021 um, mid-period work plan review. Um, we also looked at um, the uh, natural resources, the new project. Then we looked at revenue, current project. And then we looked at uh, implementation and what we call uh, study 14. How useful is that? How could that uh, be amended? What else should we be doing to support implementation in jurisdictions? So that was the outline for the discussion uh, yesterday. Um, I have to say, I was uh, I found a tremendous uh, listening to the discussions in terms of uh, you know the the um, energy and the expertise that was going into those discussions. They really were extremely useful. A lot of very good material that we will take away, both in terms of the individual feedback forms that participants uh, filled out, uh, but also the the flip charts and so on. So it was a very useful and very rich dialogue that we had yesterday. So the first of the four discussion areas that we had yesterday, we talked about research topics. Now, um, when we put out our draft strategy last year, uh, there were a couple of projects that the board proposed which weren't, um, didn't sort of get sufficient support to go over the threshold to be adopted as new projects, and that was discount rates and differential reporting. We also, uh, there were a couple of other areas that our constituents brought up and said, we really think we need to start to think about this. So the, what uh, financial statements mean, what goes into financial statements was one of the areas. Um, and then also the area of tax expenditures. And this was, certainly there was a lot of support for, for this uh, from, uh, from Latin America. And those are you know, areas where the government actually gives uh, you know, preferential tax treatment. So it hits the level of, expend of um, tax revenue, but it doesn't count as public expenditure. It doesn't come within the budget. So really being transparent and accountable for that was one of the things that people saw as being really important. Now, bearing in mind the overall um, amount of work that the board has, uh, and also the, the fact that you know, we are a volunteer board, we have a relatively uh, small staff, um, eight professional staff now. Uh, John is technical director as well um, as one of the uh, principals within the team. Actually, we have to think quite carefully about what can we do. So we came up with this idea that in terms of these areas for research, not approved projects at the moment, but areas that might come forward as projects in the future, could we uh, work with groups of stakeholders and encourage them to do some of the initial research and scoping that the board could then pick up in deciding whether to recommend these projects in the mid peer review. So that's what uh, this is about, uh, with the board actually acting as facilitator. And we've started to discuss these topics, and that's really why we put the uh, discussion on the agenda yesterday, in terms of, if you look at those four, which of those would be most useful, um, and why? Um, and, and you know, also, are people interested in participating? Differential reporting was certainly something in the uh, work plan that received a lot of support in Latin America. Equally, elsewhere, 
um, it actually didn't achieve the level of support. And the sorts of issues that people were identifying were uh, the question about the fact that um, the International Accounting Standards Board has its standards for small and medium-sized entities. Is that actually being used um, around the world? I mean, it's used, my, to my knowledge, in um, 85, 86 jurisdictions compared to IFRS being used in, I think, 140 around the world. So used less often. Also, given that picture that I've showed you of increasing use of excess, but still very much building in terms of uh, uptake around the world, is it too early to be thinking about um, a, a sort of simplified set of standards? Um, and then the question about can you actually really set a standard that works around the world in this area, or is it something that's actually um, specific uh, to a particular jurisdiction? So questions about feasibility. Having said that, in terms of uh, the questions yesterday, um, the topic that did actually come through as most important um, was differential reporting. Um, and I think that probably re you know, reflects um, what was being said about the complexity of the, uh, you know, the public sector here in Brazil, uh, having federal, state and municipalities, um, thousands of entities, is it appropriate for all of them to be producing full-scale accounts, or actually could you reduce the burden um, and would that ease the issues in terms of implementing uh, the standards? So I think those were the questions that were coming through, but differential reporting very strongly supported. Uh, in terms of the topic that was felt to be least important yesterday, um, that was discount rates. Um, and I suspect that's partly because it seems quite a dry technical topic. I think the reason why the board um, had picked up on it earlier was actually, if you think about particularly some of the uh, liabilities based on cash outflows going forwards, particularly pensions, uh, and uh, liabilities for things like decommissioning and so on, actually those will be discounted and those numbers are very big. I think at the moment there are some inconsistencies uh, and so therefore that was the rationale. But what came through yesterday was differential reporting was seen as the most important topic. So the second area we talked about yesterday was natural resources. And this is a, a project that the board is now uh, working on. Um, at the moment, we're very much taking soundings. We came to the conclusion that what we hadn't done um, enough of in the past was really think about the scope of our projects. You think about examples like the social benefits project, which took 16 years to progress. And the problem with that was it was very broad. It covered huge areas of expenditure, a lot of different technical problems. And it was only actually when we cut it down in terms of scope and we you know, created different chunks that we've actually been able to move that forward. It doesn't take away from the difficulty of the issues involved, but it does mean that you can actually focus on specific issues and then move on and deal with different ones. So the question really with um, natural resources is can you, um, you know, look at everything or do you actually look at things more narrowly? And what people classically think about in terms of natural resources is, um, you know, minerals on the ground um, and, uh, you know, metal and, and salt or whatever it is in your jurisdiction, oil, um, those sorts of things. But it can be much broader than that. And so that's where the question is really around, for example, water is now a scarce commodity. It causes a lot of disputes and so on. Should you actually start to account for that? The electromagnetic spectrum, you know, we're all using mobile phones and so on, so actually the government's ability to regulate that and to actually sell off parts of the spectrum, give people access to that, actually that has a financial value, um, so should that be in here? And also living resources, um, you know, you think about the Amazon rainforest, you think about uh, wildlife and so on. Conservation responsibilities, should that be something that's recognised financially. So some very big questions there. And really the questions that have come through so far in terms of the discussions that we've had, and we did discuss this topic with national standard setters at our third public sector standard setters forum in Canada in June, um, was, well, really, you know, what are the issues around that? To what extent are these accounting issues or are they broader disclosure issues? How do you keep it manageable? Um, again, with that, that context of 
um, alignment with the IFRS where appropriate. What's The here. In terms of what, you know, how would this um, help? One of the, the things that came through from that discussion was actually this issue about the fact that, okay, the government can recognise um, these uh, assets. And, and that gives you the ability to start to think about the question about, well, it's stewardship responsibilities. Very commonly, one of the questions is if you actually license a private uh, sector firm to exploit those, are you getting good value for money in those? I mean, it's something that, you know, if the government puts it on its balance sheet, it indicates that we all have a share in that. Actually, is that being managed as well as possible? Um, and I think that is really that sort of decision making and accountability issue really comes to the fore there. So that was very interesting that that came out of uh, the discussion. Going back to the um, scoping issue, um, people saw subsoil assets as really being a key area of focus, but there was also interest in water as an issue. Um, you know, certainly I learned, um, you know, you always learn something out of these events. Um, and things to take away from. And I, I you know, picked up on the, um, you know, the, the issues around water yesterday, I thought was very interesting. Probably the area that commanded least interest was the electromagnetic spectrum. Maybe that's just better uh, established in terms of the way that gov governments go around, um, you know, work around actually managing that and, and, and so on, I don't know. But uh, very interesting discussions yesterday. The fifth area that we discussed actually was quite interesting. Uh, because we gave uh, people at the round table the opportunity to really sit where the Ipsasby is itself and look at a couple of really quite, well, very hard issues um, that are current. So essentially, uh, those in the workshop in the round table yesterday were actually debating topics that Ipsasby itself will be discussing in September, and I suspect December, given the uh, challenges involved. But the context of this was... Uh, we are changing all of our revenue standards. Um, Ipsos 9 and 11, um, revenue from exchange transactions and revenue from construction contracts, will be replaced by a standard aligned with the ISB's IFRS 15 standard. So that's bringing in the same standard as in the private sector, but providing uh, more guidance for the public sector context. And in doing that, what we've, we're doing is actually stretching the, the concept that ISB had, which was based purely on contracts, and bringing in other arrangements where they're not based on a contractual basis, um, but the, that uh, there is, a, there is a, another binding arrangement in some form. Um, now, um, we're also essentially retaining our existing standard IPSIS 23 on non-exchange revenue, we do need to make sure that it works properly with that new standard based on IFRS 15. One of the issues that people have found in practice was that the current um, basis based on exchange and non-exchange just wasn't actually really helping in terms of the practical problems, particularly around grants. So that's what we're working on at the moment in terms of really trying to be clear about how you go about that. Uh, that particular issue. And in those debates, the idea about enforceability really being important in terms of how do you account for that, which standards do you go into. You won't be able to read the detail on this, I'm afraid, but what it's doing is actually using the existing flowchart in Exodus 23, which essentially says, in identifying income, I look and I see, have I got an asset, either a cash or a debtor? If I have, then how do I decide whether I should recognise this as revenue immediately or should I um, actually um, recognise it um, as a liability until the revenue is actually earned? And if you go down the left-hand side, that takes you into the new standard, um, which will be in its draft form entitled ED70, um, on what we're calling revenue with performance obligations. If there isn't a 
performance obligation, then essentially you end up on the right-hand side in what is currently IPSAS 23. In the future, it will be um, uh, revenue without performance obligation. So it's how do you actually deal with that split? What is the performance obligation? That's in uh, what will be EB70. Um, if you don't have that, then you're in EB71 territory. Um, now, the question that we posed to people was really, how do you work in this context? And, and with some apologies for the fact that the question could have been improved in terms of um, the, um, you know, the way that uh, we formulated it. But what we were essentially saying is, there may be some instances where you don't have a clear commercial relationship, that is, the, there's a contract, there's a two-way relationship. Um, you can have instances where money is given, there are some uh, milestones along the way, um, and uh, how does that actually work? Because it's not actually a performance obligation. Um, and this can be transfers between governments, it can be um, grants uh, to organisations outside um, government. How does that work? Um, and this question that we're, we're asking ourselves at the moment, which is um, given that um, you know, the definition of a liability in the conceptual framework uh, is a present obligation, uh, which um, John will have to help me, you know, results in an outflow of resources as a result of a past event. Did I get that right? Yeah. Okay. Um, so really breaking it down, present obligation, um, outflow of resources and past events. What is an outflow of resources? Is it an additional outflow of resources because you've given some money and they have to do something which means they incur additional expenditure? Or, or is it related to current activities? So that was the question. Um, and I think people had a very good debate. We gave them these four options. And interestingly, option one, immediate recognition, actually came out as very strongly uh, supported, which is different to what happens in practice quite often at the moment, where people actually tend to take option two and spread over the lifetime of the uh, arrangement. Um, so that's an interesting debate. That is the debate that the board will have. Um, and indeed, John and I will be talking to the um, staff member leading on that project about um, how we set that debate this afternoon. Um, and then the same thing comes up with um, capital grants, which is where we ask question two. Um, and John says, you know, somebody was asking him, where do we deal with capital grants? I think actually I was guilty on that one, because I said, we had this debate about, should capital grants be within the scope of the new standard? And John said to me, well, it's dealt with in Ipsos 23. Um, and, and then he went away and so realised that actually, no, it's not really dealt with in Ipsos 23. And it is big, you know, in terms of governments very often give uh, universities or social housing providers money towards building, uh, you know, new, new buildings that will be used for a considerable period of time. And the question really does arise as to at what stage, if you receive that capital bond, should you recognise income? Um, and that's the choice uh, that, that people have. Either you give it now um, because they're going to use it um, and um, or do you recognise it a bit like a construction contract? Um, do you recognise it over the useful life of the asset? And that tends to be the treatment at the moment because people argue that you should match the income against the expenditure or the depreciation on the asset over that period. Um, and um, again, you know, there was some support um, for options one and two here. Um, so that's really the area that we're going to have to debate. And I think, going, you know, both questions brought out the point that these are transactions that government has both as a recipient of resources and it gives resources. So we do need to provide guidance on the expenditure side as well, and we will do that. So I mentioned those three exposure drafts that we're aiming to approve by the end of this, this year. The third exposure draft is on transfer expenses. So they will fit together as a suite. It will be quite a significant piece of uh, consultation, um, but it's very important because of the joint between the new, the proposed new standard on revenue 
with performance obligations and revenue without performance obligations, those two need to come out together. And then the transfer expenses needs to come out because it's the other side of the uh, revenue transfers. So final area um, we talked about was um, what IPSASB should do in terms of supporting the implementation and bearing in mind that we're only one of a number of players. Um, clearly, um, the uh, ministers of finance, uh, the professional accountancy organisations, the international organisations like the World Bank, um, Inter American Development Bank and so on are really important. So what's our role in this? Um, at its most basic level, um, you know, we're, we're hoping to take advantage of the fact that IFAC will be having a new website later on this year um, and we're aware that our guidance is not as well presented and as easily accessible as it should be. So that's the basic that we intend to get right. Consistent with, um, you know, the greater use of the standards I talked about, um, we very much, that's why we're having these roundtables. So we had four last year which contributed to the development of our strategy and work plan, attended by uh, almost 400 people from over 100 different countries. A very good way for us of getting direct feedback. So we plan to hold more roundtables. This is the first of three that we're doing this year, and we'll be interested in the feedback we got yesterday as to whether people want more of that. Um, and that photo at the bottom is the roundtable that we held in Africa um, last uh, May, I think it was, and we're back there in October as well as in Manila um, for the Asia Roundtable. The real question, though, that we posed yesterday was, we have an existing piece of guidance, although it's been updated, it was last updated in 2011, um, called Study 14, um, and it's about the transition from cash to accrual, um, and it gives high-level guidance on that. Is that used? Is it useful? And that was really the question that we wanted feedback on because we're planning to update it. Um, we want to make it more user-friendly. We're proposing to make it web-based. Probably some of the more detailed standards level guidance in there shouldn't be there. It should be arguably in the standards themselves. So what, what do people think about it? Uh, well, short answer was it hasn't been used in Latin America. Um, and there were probably a number of features behind that. But... Certainly, I think people made the, the point that already, um, uh, you know, they were on the journey to accrual. They already had elements of accrual in their frameworks. So actually talking about moving from cash to accrual just wasn't the right question to be answering. Um, I think the role of national guidance um, came through in that. So, and probably what we needed to do was provide helpful high-level guidance, but much better access to practical examples of what people were doing would be valuable. In answer to the second question, what else could we do? I think the thing that came through loud and clear is um, that we really need to up our game in terms of translations of standards. Um, that uh, is certainly something that if you, you know, Latin America, there are insufficient and insufficiently um, current translations of the standards and other material um, into Spanish and Portuguese. That's something um, that, you know, I hear echoed, um, you know, when I go to Africa, for example, people say, well, what about French translations and so on? So I think that message came through loud and clear, and certainly we are talking to people about, because there is a cost to all of this, um, you know, how can that be funded and, and how can, um, you know, organisations like the World Bank, IDB and so on actually help uh, and play that part in that. So I think that gives you a flavour of the discussions we had yesterday. Um, some detailed standard setting questions, um, some much broader questions in, in terms of future projects, potential future projects, and how should we support implementation. Certainly we found that tremendously useful. Um, I would like to, to thank again um, colleagues in the National Treasury and CFC for all the hard work, and I know there was a lot of hard work and effort that went into it. Really appreciate it, and we really look forward to uh, seeing analysing that. Um, but thanks to everyone who was involved in that. Thanks to those listening to me today. Um, I hope it wasn't too boring if you were actually at the event. I hope I was reasonably faithful to what was said, um, and uh, happy to take questions.
muito obrigado, Ian, pela sua apresentação. Uh, nós estamos um pouco atrasados em relação à programação, mas vamos ajustando ao longo do dia, ok? Então, assim, uh, eu, uh, a ideia aqui do painel... Uh, bem, primeiramente, é necessário fazer um aviso que esse, uh, o seminário está sendo transmitido pelo YouTube. Né? Então, nós, o Conselho Federal de Contabilidade e o Tesouro Nacional divulgaram os links para que todos acessem. Né, se vocês tiverem, entrarem na página do Tesouro Nacional e acessarem, vocês vão estar tendo a transmissão ao vivo. Então, o alcance é muito maior até do que é, nós estávamos esperando. É, nós temos uma... A, a ideia é fazer algumas perguntas pela moderação. Né, eu vou fazer algumas perguntas aos participantes aqui do painel. E depois a gente abre alguns minutinhos para perguntas do público. Né, então, iniciando, aproveitando aqui que a, o tema é, é uma visão de futuro para a América Latina, a primeira pergunta é, vai para duas pessoas que estão bem atuantes aqui na América Latina, o Andrés Bergman é, e o Heriberto Nascimento. Então, é, primeiramente o Andrés, depois o Heriberto responde a mesma pergunta. Então, assim, na visão de vocês, é, quais são os projetos atuais ou potenciais do IPSASB que são os mais relevantes para a América Latina? Bueno, muchas gracias por, por su pregunta. Estoy respondiendo en español. Entiendo portugués, pero no, no estoy hablando portugués. Uh, pienso que, que el tema de, de los ingresos es un tema muy importante y muy relevante para todos los países de Latinoamérica. Incluso el tema de transferencias uh, que, que hemos visto y que ahora está el tema de las uh, de, las, de los moradores que están en fase de desarrollo, los moradores 70 y 71. Sin embargo, también hay otro tema de los ingresos que es muy relevante y este es un tema que en este momento no está en, en la agenda de trabajo de Comité NGCP, son los ingresos por impuestos. Um, están dentro del alcance de NGCP 23 entendido, pero la implementación hace mucho trabajo y hace mucho uh, dificultades en, en varios países, uh, sobre todo por, por dos temas. El, el primer tema es uh, el hecho imponible, que es el momento en el cual se debe registrar los ingresos según la norma. Uh, y sobre todo para los ingresos, los impuestos de renta, uh, el hecho imponible es la renta. Entonces está cuando usted gana un salario o gana una renta, eh, en este momento el gobierno debería eh, registrar el ingreso eh, por impuesto de renta y este es, es muy difícil a realizar. El segundo tema que tenemos en varios países latinoamericanos, entiendo también en Brasil, pero por ejemplo también en Argentina, es, eh, son leyes de compartición. Entonces, que, que los gobiernos nacionales y subnacionales están compartiendo uh, ingresos. Y este también es un tema muy importante y muy relevante en este parte del mundo. Por eso, uh, pienso que sí, más trabajo en tema de ingresos es el este tema. Obrigado, Andrés. Uh, ya paso todo muy bien. Bem, é, pela percepção que nós tivemos ontem no debate das mesas redondas, é, chamaram a atenção dois projetos, para, tanto para nós no Brasil, quanto, pelo que eu entendi, os demais países da América Latina que compõem o Focal. É, o, os reportes diferenciados, nos pareceu bastante interessante, até porque... É, foi ressaltado que é muito importante a gente trabalhar a questão dos relatórios uh, para avaliação, para tomar de decisão e, e também uh, os reportes diferenciados é uma oportunidade para tratar entidades que têm características diferenciadas, principalmente é, aquelas entidades menores, por exemplo, os municípios, né? é, é, porque você já tem uma complexidade bastante grande nas, na, em todo o conjunto de normas internacionais é, pra, para os grandes uh, entes públicos que dirá para aqueles que necessitam de uma, de uma atenção especial, que são menores, que têm menos recursos para desenvolver. Então, é uma oportunidade grande que estão nos reportes diferenciados. 
Outro ponto importante que chamou a atenção foi a questão dos recursos naturais, porque, especialmente na América Latina, é, nós, nós temos ah, essa disponibilidade grande de recursos naturais e que podem realmente causar um impacto muito significativo na, na avaliação e, e esses recursos, de fato, geram um fluxo ah, muito grande de recursos financeiros, então cabe um tratamento sobre isso. Basicamente esses dois pontos também receita é importante. Mas eu chamo a atenção para esses dois tópicos. Obrigado, Heriberto. Seguindo as nossas perguntas, aí essa é, é, vai ser direcionada ao William Carrugas, né? Ontem nós tivemos uma discussão, vocês viram na apresentação do Ian, sobre o estudo 14 da IFAC. Né? Então, o IFAC está rediscutindo o estudo 14 e há uma possibilidade de uma revisão. Né? Então, eu gostaria de saber, Ian, é, como surgiu essa iniciativa e o que, se, o que será considerado nessa atualização do estudo 14? Obrigado, The study 14 actually has been around quite a long while. It's, it's a document that, um, you know, has been updated three times. But I think the question that we had was really how useful is this? Um, and the conclusion we came to through the development of the strategy and work plan was essentially we really either needed to update it and make it more suited to user needs given the increased levels of implementation the standards that I referred to in my talk, or, um, you know, arguably it would need to be withdrawn because it was last updated in 2011 and it has specific references to standards that have either uh, been withdrawn or there's new standards and so on. So we needed to do something with it. Um, I think our instinct was that in its current form, it's quite a long written document. Uh, it, needs to be you know brought up to date it needs to work um really much better and, and so it's quite natural that, that we should go for something uh shorter in terms of a, of a high level document but linked to plenty of examples uh platforming best practice and experiences in terms of implementation so so if you like the thesis is that that's the sort of direction that we should go in What we're trying to do at the moment is, if you like, test that hypothesis uh, with um, groups like this in terms of will that be useful, is it worth putting that effort into it? Um, and so we're in that scoping phase at the moment. So the question, or the, the sort of questions that we asked yesterday, we will also be asking um, in the other regions that are very active in terms of adoption in uh, Asia and in Africa when we have our round tables there in October. And then we will actually start to draw some conclusions in terms of well, what is the way forward with this. Um, you know, we want to draw on, on um, sort of experience of Uh, those who, who see activity going on in, in different countries and where the challenges are, are very very often it's around particular types of transactions um, rather than a particular standard. Um, so we want to draw on some of the experience like that and then we will come up with a proposal. But I think if we go ahead with it, then it's very clearly, it's, it's, it needs to be something that's web-based um, and much more focused on um, practical issues I think the discussion yesterday, uh, you know, you were reasonably polite, but I think we got the message from yesterday, but, but in its current form, it's really not, it hasn't been helpful in Latin America, and, and my view is, what if it isn't helpful in Latin America, given the uh, extent of work that's going on at the moment, that's probably a fairly good indicator that we need to do something um, quite drastic with it. <laughs> Muito obrigado, Ian. A próxima pergunta é o João Fonseca. João, ontem, nesse evento das Roundtables, você fez uma apresentação sobre Differential Reporting. Heriberto já apresentou aqui que seria um tópico extremamente relevante para a América Latina. E nós, ele foi até considerado no Strategy Work em 2019-2023 e depois ele veio para uma fase de pesquisa. Poderia falar um pouco mais sobre esses tópicos de pesquisa ou research topics do WebSASB, qual a estratégia adotada e, na sua visão, uma norma de differential reporting em nível internacional 
é, seria bastante desafiadora? Muito obrigado, Leonardo. Muito bom dia a todos. Como há pouco referiu o Ian, de facto, o ITSAGE tem quatro projetos de investigação. Um sobre a taxa de desconto, outro sobre a apresentação de prestações financeiras no setor público, outro sobre reportes diferenciados e, finalmente, outro sobre gastos tributários. Bom, de facto, trata-se de uma iniciativa bastante inovadora que o IPSAGE está a ter, porque é a primeira vez que nós temos este tipo de projetos. E o que é que isto significa? Significa que estes projetos, apesar de serem um, um, nomeados como projetos, eles não são ainda projetos ativos do IPSAGE. Portanto, não estão ainda no plano de trabalho, nas discussões, nas reuniões do IPSAGE. O que se pretende fazer com estes projetos é fazer uma antecâmara, portanto, reunir pessoas a nível mundial, portanto, não são pessoas ligadas só a um continente ou a um país, para podermos ter uma maior visão possível sobre estas temáticas, uma maior discussão e inventariação dos assuntos que são necessários serem discutidos pelo necessário. Isto é um, um trabalho que exige bastante investigação. Portanto, é, no fundo, um, um, como se fosse mapearmos as estrelas que temos que uh, depois que, que caracterizar. Uh, e, e o que é que isto significa? Uh, significa que o, uh, o IPSASMO não, uh, não se vai demitir completamente desse projeto, nem o no staff. Muito pelo contrário, nós queremos também modificar o nosso papel e, e também de relacionamento com, uh, com a academia, uh, com os organizadores contabilísticos nacionais. Um, e, uh, e contadores que, uh, que estejam a desempenhar a sua função uh, na prática, para termos a maior diversidade uh, de valências de uh, alguns uh, projetos. Uh, e o staff, o que vai ser é um facilitador, uh, portanto, trazer a experiência de quem está envolvido só na normatização contabilística para ajudar, no fundo, um, a criar um caminho que seja execuível em termos de trabalho para depois produzirmos uma norma. Portanto, não é um projeto académico, que só vamos ter académicos a discutir, não é um projeto só de práticos, de contadores, um, porque o objetivo uh, é criarmos uma norma. Portanto, no fundo, vamos estar ali a facilitar também as discussões, não vamos ter uh, intervenientes em que vamos definir o que é que vamos dizer fazer de maneira ou de outra, muito pelo contrário, vamos querer que o diálogo seja o mais aberto possível, mas uh, com algumas uh, 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 limitações para podermos canalizar todo o fruto desse trabalho para um, um projeto e, finalmente, para uma norma. Relativamente à última questão, uh, se é execuível, uh, bom, de facto, ontem também se discutiu isto e, e, um, e muita gente acha que, de facto, Uh, uns acham que não é execuível, uh, porque uh, a diversidade uh, por jurisdições é de tal maneira enorme, criar uma norma internacional que seja one size fits all uh, uh, não é execuível, mas há outros que dizem que bom, podemos começar alguma coisa uh, e eu, eu estou desse lado, uh, porque portanto, a minha resposta é sim. E sim porquê? Porque Entendo uh, que existe sempre uns elementos mínimos de informação financeira que sejam necessários para responder aos objetivos uh, de uh, regulado financeiro do setor público, da capability e de tomada de decisão. Portanto, eu acho que este projeto poderá começar por aí, uh, identificar quais são esses elementos mínimos de informação financeira, ou seja, uh, uh, um, uh, um suporte à capability e à tomada de decisão. E depois, a partir daí, desenvolver toda uma metodologia para um reporte financeiro poderá passar por uma diferenciação, como se falou, em termos de dimensão das entidades e depois entrar num outro diálogo, que será bom. Então, o, que critérios é que poderemos definir para diferenciar as entidades? E esse também é um critério muito válido de se estabelecer esse diálogo, que é estabelecer esses critérios. Porque se nós conseguimos criar critérios que possam ajudar a diferenciar qual é o tamanho das entidades, se é em função da receita, em função dos ativos, dos passivos, 
em função do número de habitantes, whatever, uh, o que é importante é que, de facto, nós conseguimos criar esse algo, essa discussão e, no fundo, uh, colocar essas propostas. Portanto, uh, reafirmando, sim, é possível e, de facto, uh, contamos que haja uh, voluntários aqui na América Latina uh, e do Brasil, dada a vossa dimensão e diferenciação em termos de vários níveis de governo, possam também trazer o vosso valor acrescentado uh, para a norma, normatização da política internacional. Obrigado. Muito obrigado, João. Uh, a próxima pergunta é para o John Stanford, uh, acerca do projeto de revenue ou receitas do setor público. Uh, também, John fez uma apresentação ontem no evento das fronteiras regionais, é, e é um, é um projeto bem relevante para a normalização internacional. Né? Então, John, é, na sua visão, quais seriam os principais desafios? E eu fiz uma, uma, fez a apresentação, nos contextualizou acerca do tema, mas eu queria, na sua visão, quais seriam os desafios que você poderia apontar em relação a este projeto? Os principais desafios. Obrigado, bom dia. Obrigado por ter vindo. Um, I think Ian has really highlighted a number of the challenges that we're currently facing and that the board is going to be talking about at its meeting in September. First of all, this project represents a modification of the way in which we go about recognizing revenue. A move from the distinction between an exchange and a non-exchange transaction which has underpinned much of our literature over the life of our program, to an approach which looks at whether a transaction arises from performance obligations. And that is quite important, and we hope that it will lead to improvements both for the preparers of financial statements, but also for the users of financial statements. Now, Ian, I think, highlighted some of the real challenges we've got. And these challenges aren't just academic and conceptual. They go back to the points which were raised by the Undersecretary at the beginning of the day. So, for example, if, you, if a resource recipient receives a transfer to be used for eligible expenditure, How should the resource recipient recognize the revenue? Should it be at the start when the money is received, when the resources are received? Should it be over the life of that agreement, whether that be one year or multiple years? Or should it be at the end of the arrangement or some other basis? Now, the decisions that are made will have a real impact on the financial performance and financial position presented to users and to management and to politicians. <coughs> Similarly with capital grants. Should a capital grant be recognized at the onset when the agreement is signed, when the resources become receivable? Should that capital grant be recognized over the construction phases of the assets it is being used to finance. And as Ian indicated, probably yesterday, most but not all people suggested that's probably the most faithful representation of the financial position of the recipient entity. Should, on the other hand, the, the capital grant be recognized over the full life of the asset? over the life of the asset for which the asset's going to be used to deliver services to the public. So there's a range of possibilities for revenue <coughs> recognition, and the decisions that we made will have real major implications for those preparing financial statements and those using financial statements. It's very easy, I think, to see the type of work that we do as really very dry and narrowly conceptual and academic. But this is a case where it will have a major effect on the information which is presented on the public finances. And that is why the decisions that the board, that the board's deliberations, the decisions that the board makes at its forthcoming meeting in September 
will go a long way to governing the proposals which will be made later in the year on the exposure drafts that Ian's talked about. ED70 on revenue with performance obligations, an ED which will basically represent an update of our existing IPSAS 23, and that will be ED71, revenue without performance obligations, and the related and very important ED, which will be looking at these transactions from the perspective of the resource provider. The issue being whether, as far as possible, the accounting of the resource recipient and the resource provider should be symmetrical. Okay, I hope that I've demonstrated that the, this is an important project, building on what Andreas has said, and that the proposals that we put to the outside world will be ones which will um, catch your attention and we hope that you will submit comments. So, thank you. Muito obrigado, John. É, eu vou fazer a pergunta só sobre um projeto para alguns participantes, depois a gente já passa a palavra ao público para alguns. A gente vai conceder o tempo para umas duas ou três perguntas. É, então, é, em relação ao projeto de recursos naturais, foi um dos projetos adicionados ao Strategy Work Plan 2019-2023, que ontem teve um debate bem interessante com, com países da América Latina. Aí, primeiramente, é, gostaria de saber da Patrícia, em relação ao projeto de recursos naturais, quais foram os principais insumos obtidos nas discussões de ontem, Patrícia? Obrigada, Leonardo. Ah, a minha apresentação está baseada nas anotações que foram feitas pelos grupos, não nos formulários individuais. É, dois aspectos eles apareceram na discussão. Que é, considerar o recurso natural como um recurso que traz benefícios econômicos, ou, né, e ou que tem capacidade de prestação de serviço. Em relação a, a recursos, benefícios econômicos, a discussão ela ficou bastante centrada na, no potencial de exploração econômica para a geração de receitas e, consequentemente, né, na avaliação da capacidade financeira dos é, governos. É, só que, em relação à capacidade de prestação de serviço, que já era esperado, né, que a sustentabilidade é um tema bastante debatido, há uma preocupação também com é, a manutenção desses, é, desses recursos naturais é, e, consequentemente, a possibilidade de esses, esses recursos naturais serem, é, poderem beneficiar várias, é, tanto a geração atual quanto as gerações futuras. Então, nesse sentido, é, quando a gente pensa no recurso natural em termos de possibilidade de é, prestar serviços, né, é, há uma preocupação tanto com os passivos, né, o, que, que, o que, que pode representar, e os passivos tanto referentes àqueles que podem ser explorados economicamente, né, é, por exemplo, mineração, como é que você faz para recuperar né, a área que foi objeto da mineração, quanto também aqueles que não são decorrentes de exploração econômica, por exemplo, os aterros é, sanitários, né, quando a gente lida com essas questões. É, e, e, nesse caso, a preocupação são com passivos e com as despesas de manutenção. Então, não necessariamente é, o que vai ser evidenciado nas demonstrações contábeis, o foco será em balanço patrimonial, mas é, na demonstração de desempenho. Né? Então, a gente teve aí essas duas abordagens. Uh, em relação, então, em, considerando que né, uh, é mais fácil uh, mensurar aqueles recursos que trazem benefícios econômicos, o potencial de geração de receita, a sugestão é que se iniciasse por estes uh, ativos, né, por esses recursos, e o que apareceu como um recurso mais importante são os recursos é, do subsolo, exatamente porque é onde tem essa, essa visibilidade, né, tem essa maior possibilidade de, de é, realizar é, a exploração econômica e também porque já tem bases de mensuração. Né, porque uma das preocupações é que, considerando a dificuldade de mensuração, provavelmente a norma teria um foco maior também na divulgação e não na mensuração. 
E o que apareceu como menos relevante né, são os recursos, é, os recursos vivos e é, o espectro elétrico magnético. Né? Então, são os dois também que apareceram como menos relevantes. Não houve concordância entre os grupos. Né? A água apareceu também com bastante ênfase, mas mais para o lado da sustentabilidade do que para a exploração econômica. Então, essas são as considerações mais gerais né, que, a gente, que nós tivemos dos grupos. Filiberto, é, você poderia dar uma visão sua também sobre os recursos naturais nos debates de ontem? Sim, só complementando rapidamente, está do tempo. É, nossa discussão ontem no, no, no grupo do Focal, vamos chamar assim, é, se concentrou na, na questão dos ativos de recursos naturais. É, no entanto, são muitos é, ativos. Então, a, a gente acha importante que é a, a definição de um escopo. Né? É, e qual o escopo seria esse? Não necessariamente ah, se é mais ou menos importante a ah, recursos eletromagnéticos ou recursos do subsolo, mas aqueles que efetivamente têm um potencial de exploração econômica. E como definir esse potencial de exploração econômica? É, por meio da, da proximidade de que sejam realizadas efetivamente concessões sobre isso. Porque quando se trata de recursos naturais que podem ser explorados economicamente, basicamente o que se tem é o estabelecimento de concessões. Né? Ah, então, no caso do Brasil, a Madalena também, por parte do Equador, citou uma possibilidade muito grande de exploração de, de minas que acabaram de ser descobertas, então vai ser dado todo um tratamento para fazer concessão sobre isso no Brasil, uma camada grande de óleo também está a ponto de ser explorado. É, então, uma vez que se definiu a, a potencial de exploração e que há a intenção de, de realização de concessões, isso está a ponto de ir para o balanço. No entanto, nós temos uma preocupação muito grande para terminar é, sobre reconhecimento disso, porque fazendo um paralelo com normas, por exemplo, de ativos intangíveis e também com as normas adotadas pelas empresas, as IFRS, nós percebemos que há um cuidado muito grande ao estabelecimento de critérios de reconhecimento. E eu só posso levar o balanço como ativos efetivamente quando a exploração, o fluxo de benefícios está muito bem claro e é, quando eu posso mensurar de forma confiável. Não nos parece que os recursos naturais possam ser mensurados de forma confiável ao ponto de, de que os contadores sejam, estejam confortáveis para levar isso ao balanço, mas não impede que seja tratado contabilmente por meio de evidenciação, por meio de notas explicativas. Então, é, nos parece que esses ativos, mesmo que estejam a ponto de serem explorados, não nos parece que sejam ativos efetivamente, mas ativos contingentes, os quais cabem a serem levados nas demonstrações contábeis por meio de notas explicativas. Né? E é importante estabelecer o um escopo, porque senão nós podemos nos perder em discussões, né? por exemplo, água e tal. Então, o estabelecimento de um escopo é importante para que a gente tenha uma referência para tratar isso nas demonstrações contábeis. Obrigado, Alberto. Bem, gente, então, com isso a gente confere a palavra ao público. Nós vamos permitir, dado o tempo, duas questões é, ali atrás. É, por favor, o Alberto, mais alguém gostaria de fazer algum questionamento? Os colegas do Focal. Aqui também, por favor. Obrigado pela oportunidade. Muito... Meu nome é João, João Pereira, eu estou representando o Senado aqui. E foi muito gratificante participar desse ontem e hoje também está sendo. E a minha pergunta, na verdade, teria três perguntas, mas vamos começar pela mais emergente, mais operacional. Recentemente nós discutimos sobre renúncias de receitas. E, e durante essas discussões, como poderia avançar na, na, na contabilização das renúncias de receitas públicas, né? era frequente o argumento de que isso não está registrado nas normas internacionais. Então, ao focalizar então as receitas, os gastos tributários, né, as receitas tributárias, as renúncias de receitas tributárias, é um, um passo importante. 
mas é, existe um, uma infinidade de renúncias não tributárias. Não é? É, esse, essa questão vai ser endereçada também nessa discussão ou não? não é? E se não, quando que ela, e como ela vai ser endereçada? Um, um, um segundo ponto, não é? dirigido à, à mesa, principalmente aos representantes do, do IPSA, é a questão das uh, classificações orçamentárias. Nas, as Nações Unidas elas trabalharam muito nas décadas de 50 e 60 para homogeneizar as, as classificações orçamentárias. E uma dessas classificações uh, prossegue até hoje, por exemplo, a COFOC. Né? Uh, mas o, o IPSA até hoje não, não, não subsidiou, não respaldou né? é explicitamente essa classificação no plano orçamentário. Existe alguma intenção de avançar nessa direção? E, e tem uma pergunta, uma terceira pergunta, que é ligada no plano mais conceitual. É, tem um autor, é, Stewart, é, em inglês, na década de 80, né, ele escreveu sobre degraus de contabilidade, de accountability, os degraus de accountability. E é, a contabilidade, então, como dando resposta, dando um caminho para a contabilidade, ela teria um compromisso com esses degraus. Os degraus mais elevados seriam os degraus de programas, a contabilidade de programas e a contabilidade de políticas públicas. Né? Do ponto de vista conceitual do framework, essas questões é, estão sendo bem endereçadas hoje ou tem alguma perspectiva de encaminhamento diferente do atual? Essas, essas minhas perguntas. E, de novo, agradecemos a oportunidade. Maybe I'll pick up a couple, and John and I ask you to deal with the way. I mean, in terms of the budget classifications, um, I, I think certainly, um, you know, COFOG is a very useful um, analytical tool. I know that from my own experience um, working in the, the UK Treasury. And what, what we're trying to do is make sure that the information produced um, for um, you know, budget purposes and accounting purposes was consistent and used for all the available purposes. Now, um, I think you know, there's a strong caveat uh, in terms of what we can do because we are a financial reporting standard setter. Budget classifications and budget frameworks are um, a national uh, decision. So we, we can't set standards for those. Having said that, um, I do think that um, our guidance could, um, you know, draw on those, say, COPOG in particular, as an example of, um, you know, you might call it segmental analysis or, or so on. And certainly one of the proposals uh, that I think could have taken us forward in that area was the proposal that we had to revisit our, our standard on segment reporting, which is out of date. Um, that didn't come on support from stakeholders, um, but I would certainly hope that that goes back into the, um, you know, if you like, into the pot, as it were, as a potential project next time round, because I do believe that would be very helpful, allowing governments the, the option, if you like, to uh, do their segmental reporting on a, a cofold basis, because that does encourage an integrated approach to use of the information. Um, I mean, I think in terms of the, your, your third question on um, accountability and programs and, and public policies. Uh, again, here's where you actually end up with the interface with the um, budget and public expenditure framework for individual jurisdictions. And certainly what we've tried to do is whilst we can't set standards for that, we do have non-mandatory guidance on reporting on service performance, which can be used in that sort of area. And I think you know, when you look at initiatives like um, I was in New Zealand a few weeks ago and they've just had their budget for well-being, which actually changes the focus much more to outcomes. And if you think about it, really um, going back to, to what's government for, actually it should be uh, you know, to, through interventions to improve the well-being of um, the public more broadly. The real challenge then is how do you actually link inputs, expenditure, um, tax revenues and so on to the generation of outputs and outcomes. Um, and I think in theory that works well. I think in practice actually um, you know, there are real practical problems with that because particularly outcomes actually, um, you know, those impacts go over a number of different years. They may well involve a, num a number of different agencies. So 
and there's a tension there between what are you trying to achieve, it's over a longer period, but how do you get accountability for budget resources allocated year on year? And I think it was interesting that clearly New Zealand are trying to move forward in that area, and they certainly are pretty much the most sophisticated jurisdiction that I see in terms of the level of accrual information and the way they use that, and I think they're still struggling with that. So I see that as certainly something that should be taken forward in terms of accountability and effective use of public money, but I think it's certainly a very practical area and, and you know, a lot more work required in that area, I think. John, if you want to handle the waivers point. Yeah, on revenue waivers, we do have some existing guidance on debt forgiveness and the likelihood is that we will review and retain that as we move forward. In terms of revenue waivers, I think the issue is when the extent to which revenue should be presented gross or net and what best promotes accountability. In other words, if revenue, if the resource recipient is going to waive its right to receive certain revenue, should the revenue be presented prior to that waiver? Or should it be presented taking into account the waiver? And I think our view currently is that presentation should be gross because that is the best way of demonstrating accountability. However, we'll be putting proposals forward and this will give an opportunity for, um, for constituents to actually comment on what we're saying, we're saying, we're proposing. Um, we've had a particular issue in, um, in a sort of quasi-commercial context in Southern Africa where it is quite clear that utilities have to be provided to um, citizens regardless of whether or not the revenue is actually going to be collected. And firstly, is that within our standard on revenue with performance obligations? And secondly, how should the revenue related to that sort of arrangement actually be presented on the face of the financial statements? So yes, it has registered and we will be making some proposals. Muito obrigado, John. Então, tem mais uma pergunta da plateia e depois a gente já encerra o painel. É, bom dia, aqui é Alberto, eu sou professor da PUC, onde fiz a Universidade Católica de São Paulo e representante do IBAN, no CTCONF. É, na verdade, eu gostaria de só fazer uma observação em relação ao estudo 14, And study 14 was very important for our project in government of São Paulo. Eu fui líder do projeto no estado de São Paulo. Nós desenvolvemos um projeto lá por quatro anos e o estudo 14 nos forneceu importante referência para organizar o projeto, como analisar os gaps para implantação, desenvolver um projeto de capacitação sólido, ter uma equipe permanente de projeto acompanhando o desenvolvimento, acompanhando passo a passo. Nós tínhamos reuniões semanais e até mesmo diárias, né, com a equipe de desenvolvimento de projeto, apontando os fatores chaves, pontos de atenção, isso tudo foi fundamental, porque é um, um projeto gigante, né, com muitas implicações, né, enfim, a, a, o desenvolvimento de políticas é, contábeis relativas a áreas-chave é, que foram eleitas, a questão da materialidade foi fundamental, quer dizer, você não consegue abraçar o mundo com os pés, mas você precisa, então, ter foco. Né? Então, aquilo que é mais importante, a materialidade é um bom referencial. Enfim, o, o estudo como um todo ele é muito rico, muito importante. Eu recomendo que todos conheçam aquele conteúdo e procurem aplicar dentro da... adaptando a, a necessidade 
Guitar tá acertou. Muito obrigado. Então, com isso, nós encerramos a discussão desse painel. Acho que foram muito, muito ricas, né? Então, agradeço a todos os participantes. Agradeço mais uma vez ao Sazi por ter prestigiado o nosso evento e por ter ofertado a Roundtable no dia de ontem. Então, com isso, nós encerramos o painel. O próximo painel será sobre as experiências da América Latina. Muito obrigado, senhor Leonardo. Neste momento, convidamos o moderador deste painel. Neste momento, convidamos o moderador deste painel para realizar o desejo de certificado ao senhor Ian Carruthers, em agradecimento por sua contribuição ao evento e também a entrega de certificados aos debatedores. Convidamos a subsecretária de Contabilidade Pública da Secretaria do Tesouro Nacional, contadora Gidenora Batista Dantas Milhome, para fazer a entrega do certificado ao coordenador do trabalho, Leonardo Nascimento, em agradecimento à sua participação neste painel. Senhoras e senhores, pedimos uma salva de palmas aos participantes do primeiro painel. Muito obrigado. Senhoras e senhores, daremos início ao segundo painel, os avanços da contabilidade pública na América Latina, experiências dos países na implantação de normas e sistemas contábeis. E convidamos a moderadora deste painel, a contadora Gildenora Batista Dantas Milhome, subsecretária de Contabilidade Pública da Secretaria do Tesouro Nacional. Convidamos também o apresentador Andreas Bergman, da Universidade de Ciências Aplicadas de Zurique. E os debatedores, Heriberto Nascimento, STN Focal, Maria Agüero, Paraguai Focal, Madalena Vicunha, Equador Focal, César Duro, Argentina Focal e Laura Tabares, Uruguai Focal. Senhoras e senhores, e para realizar a abertura deste segundo painel, com a palavra a moderadora, a senhora contadora Gildenora Batista Dantas Milhome. Bom, nós estamos já com a hora um pouquinho adiantada, mas não perdemos nada. Pelo contrário, nós ganhamos né, com as palavras do nosso secretário de Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, aqui na, na abertura. E o nosso painel vai tratar um pouco sobre os avanços da contabilidade pública na América Latina. É, com as experiências, com as práticas que nós temos... É, implementados em cada um desses países aqui representados. Na abertura, eu era a única contadora, né? 
é, representando as mulheres na contabilidade. No painel seguinte, Patrícia Varela era a única contadora e estou feliz da vida, que nós só temos três homens aqui, né? a predominância aqui das mulheres. Então, esse painel aqui vai mostrar uma força das contadoras, né? da contabilidade, é, a presença feminina no processo de implementação da contabilidade. É, nós vamos iniciar, então, com uma apresentação do Andrés Bergman é, a respeito desses, desses avanços que estão sendo conquistados né? e já é, com resultados bastante exitosos. Né, Andrés? Por favor, a palavra é sua. Bom dia, muito obrigado por nos convidar. Muito obrigado, é um prazer estar aqui em Brasília para este evento abierto nacional em Brasil. Eu vou compartilhar algumas experiências regionais para a implementação dos estándares, mas também de sistemas de contabilidade pública en Latinoamérica, eh, para facilitar un poco la discusión después con las contadoras y el contador eh, presente, o los dos contadores presentes aquí en el panel. Eh, primero quiero agradecer eh, a Durán Cubíos, que me apoyó mucho en la preparación de la eh, presentación. Eh, seguimos con la próxima lámina. Sí, bueno. Esta es la lámina que ya presentó uh, y encabada en la sesión anterior. Es una lámina que ni siquiera tiene un año. Uh, es, uh, es una estadística preparada en el mes de noviembre de 2018, pero ya uh, ha vencido. Y esta es un poco la situación que tenemos en este, este parte del mundo, que tenemos proyectos que avanzan rápidamente. Y por eso uh, ya la información de noviembre de 2018 está una información antigua. Sin embargo, lo que se puede ver en la lámina, en, 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 en la mapa, es que uh, Latinoamérica es, una, es una, una parte del mundo donde tenemos un gran apoyo para la implementación de las normas internacionales de contabilidad del sector público y del devengado. Es un continente devengado porque eh, la mayoría de los países ya anteriormente habían introducido eh, en base de acumulación, en base de devengado en sus contras eh, de contabilidad del sector público del sector gobierno. Eh, próxima lámina, por favor. Como, como mencioné, uh, el avance es muy rápido y uh, quiero felicitar a dos países uh, que ahora mismo han avanzado a un próximo paso. En, en uh, las láminas anteriores uh, todavía estaban en proceso de implementación uh, los dos países de, de Chile y de Colombia. Ambos países han presentado al final del último ejercicio, 2018, es decir, en la primera mitad de este año, estados financieros de base de NIGSP. Y este es un gran, un gran éxito para eh, no solamente eh, todos involucrados en estos países, pero también para Latinoamérica, que tenemos ahora dos países más que presentan estados, estados financieros según NIGSP. Felicitaciones a ambos. La Pero la, la, el desarrollo va a continuar y uh, como, como mencionó bien, uh, uh, pensamos que ya en pocos años, en, en dos, tres, cuatro años más, tenemos uh, 65% de los gobiernos mundiales que están presentando la información de base de legado. Este es un, un, un gran éxito uh, para este sistema. Uh, de, de representar fiablemente la situación económica uh, en uh, la información financiera. Um, para tener un poco más de información cualitativa um, en, los, en los últimos meses, 
el grupo focal uh, juntos uh, con el BIT uh, ha, pre ha preparado un libro y este libro va a ser presentado el día de jueves uh, en, en el foro, en el focal, uh, aquí mismo en, en esta ciudad. Um, y quiero darles un poco una impresión cuáles uh, cuál uh, son los aspectos más importantes de este libro. Este no es una, es una contradicción con los mapas que, que hemos visto, pero es un análisis cualitativo, es decir, se puede analizar un poco más profundamente cómo están los desarrollos. Um, primero, uh, quiero, quiero uh, mencionar algunos puntos, y no voy a mencionar a ningún país uh, en particular, sino son puntos que son uh, pertinentes en todo, toda la región. El primer punto es muy importante. Estamos en, en una, una región en cual las leyes son, son muy importantes. Entonces es muy importante que cada uno de los países tiene una base legal muy robusta. Entonces es importante que no solamente se implementan las NICSP como normas profesionales, sino que hay un vínculo, que hay una base muy, robusto, muy robusta para, para implementar normas internacionales en estos países. En la mayoría de los países incluso requieren normas nacionales, es decir, es una implementación indirecta a través de normas nacionales, y entiendo Brasil es un buen ejemplo en cual se emiten normas nacionales de base de las normas internacionales conforme con la ley respectiva. El segundo punto muy importante es que, aunque estamos muy cerca de otros países, el arreglo institucional puede ser muy diferente. Estamos aquí en un país uh, federal, uh, estamos en un país uh, con, uh, con muy fuertes estados a nivel subnacional. Uh, si vamos un poco hacia el oeste, por ejemplo en el Perú tenemos un país unitario eh, totalmente centralizado. Entonces uh, el arreglo institucional, por ejemplo en el Perú, es completamente diferente al arreglo institucional en Brasil pero también a nivel de instituciones en algunos países eh, y tenemos presente por ejemplo eh, Chile, en Chile es la Contraloría eh, que eh, presenta los informes financieros. Mientras tanto en, en otros países como Brasil, como Argentina, como Colombia, Paraguay, eh, Ecuador, Uh, es, es la contaduría y en, normalmente en muchos países está dentro del Ministerio de Finanzas o de Hacienda, sin embargo, por ejemplo, en Colombia está afuera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, los arreglos institu institucionales claramente son diferentes. Próxima lámina, por favor. Ya, ya hablé de la implementación indirecta, esta es la, la preferida, pero hay excepciones, por ejemplo, en el Perú si implementan las normas internacionales de una manera directa, es decir, básicamente uh, hacen un, una decisión de implementar cada norma, uh, cuando el Comité de ICCP está emitiendo una nueva norma, viene la decisión peruana para implementarla tal y cual es. Um, los uh, eh, países en este, en este proceso alcanzan una alta conformidad con la norma internacional, pero claro, porque la mayoría utiliza el método indirecto, no alcanzan 100% de conformidad, uh, porque se quedan algunas diferencias uh, entre la TICCP y la norma nacional. Uh, pero en general se puede darse cuenta que sí, la conformidad es muy alta. Próxima lámina, por favor. Um, hablando de los proyectos de implementación, en muchos países hay un, un fuerte vínculo uh, con los sistemas o las herramientas informáticas. Es decir, uh, también es una oportunidad para mejorar los sistemas e implementar nuevos sistemas que 
que pueden ser, ser propias o pueden ser eh, compradas eh, como, como de sapo de auto eh, en el mercado internacional. Gracias. Um, el segundo punto en la lámina son las implicaciones presupuestarias y hemos visto hoy por la mañana en, en la introducción eh, de la conferencia que en, en Brasil 94% de los gastos son obligatorios. Uh, y por eso se puede ver que es muy importante que, que tenemos un vínculo fuerte, un vínculo claro uh, con el presupuesto. Sin embargo, por ejemplo, el Fondo Monetario el año pasado ha emitido un estudio en el Fiscal Monitor en, eh, en de octubre del año pasado que muestra que la información en balance es muy importante. Y efectivamente, este es como como un, un, un otro, una otra opción, cómo se podrían manejar las finanzas públicas uh, si tenemos limitaciones uh, demasiado importantes uh, a nivel del resultado, a nivel del presupuesto. Se podría manejar un poco más con el balance uh, la situación fiscal y, y el Fondo Monetario ha mostrado claramente que sí hay potencial uh, enorme Uh, por, por este tema de manejar es, los, uh, los temas fiscales a través del balance. Um, capacitación, uh, se mencionó varias veces ya, es muy importante y pienso que este también es algo que, que se ve muy bien en este libro, que muchos países tienen, um, tienen importantes problemas programas de capacitación para la implementación y aquí también la profesión eh, tiene un rol, un papel muy importante. Y finalmente son, son proyectos multianuales, no se hace de un día a otro una implementación. Eh, las NICES B, la NICES B33 eh, da tres años de plazo eh, y claramente en, en ninguno de los países fue suficiente este plazo, entonces necesitaron un fase de preparación y normalmente también una, una fase, de, una fase de, de reforzamiento al final del proyecto. Uh, para hablar un poco también uh, um, tenemos uh, representantes como el TNXP presente en la sala. Um, ¿Cuáles son las normas las más difíciles? Um, claro, infraestructura es un gran desafío, no por, so, por la complejidad de la norma, pero por la complejidad de, la, de los activos, son numerosos, uh, muchas veces falta la información para implementarla. Uh, concesiones, este es al contrario una norma bastante compleja, son contratos complejos, pero son muy importantes en esta región. Uh, beneficios a empleados, aquí tenemos desafíos muy importantes porque en muchos países tenemos sistemas uh, de pensiones que, que no se separan como las normas lo hacen entre beneficios a empleados y beneficios a la población general, beneficios sociales, y entonces si falta esta distinción es, es muy difícil implementar las normas internacionales. Uh, Instrumentos financieros, aquí este es más un tema técnico, pero aquí eh, tenemos uh, un desafío importante porque la mayoría, la gran mayoría de los países están utilizando una herramienta que se llama SIGADE, proporcionada por UNCTA uh, para, para el, la, la gerencia, la gestión de deuda. Uh, sin embargo, esta, esta herramienta no está en, en la posición de calcular el, el costo amortizado, que es, es la, base de, la base de medición exigida por NICSP, y entonces sí, aquí también tenemos un desafío. Um, transferencias, ya discutimos uh, en la última sesión, el tema de transferencias es muy importante y es un desafío importante también en la región, uh, incluso impuestos es un desafío importante. Finalmente, um, consolidación, consolidación, este es, es el tema de los productos, uh, vamos a tener una sesión en el, en el local en el día de jueves sobre consolidación, uh, es importante que, que tenemos bien definido quién uh, produce cuáles productos, uh, cómo están los financieros, porque puede ser que no es, que, no, no es uh, exigido por la norma internacional, por ejemplo, producir estados 
financieros separados o, o no es uh, necesario que cada entidad produce uniformes uh, con todas las revelaciones. En conclusión, y para, para uh, iniciar un poco la discusión después uh, con las uh, contadoras y los contadores uh, en la mesa, uh, Latinoamérica claramente es una región muy avanzada, uh, existe un gran número de proyectos relevantes y están avanzando más en este momento, cada día, cada año están avanzando más los países de la región. Um, normalmente siguen un paso o un método indirecto tras normas nacionales, uh, de muchos de proyectos, los proyectos tienen un enlace, un vínculo fuerte eh, con herramientas, con sistemas informáticos eh, y finalmente sí existen desafíos y claro que vamos a hablar sobre estos desafíos en, en, en el panel ahora, pero se ve muy bien que se pueden resolver los desafíos exitosamente y vemos muy bien, eh, como hemos visto, allá existen países que producen estados financieros uh, según el ICP y por eso uh, es algo que es alcanzable. Muchas gracias. Andrés, muito obrigada por compartilhar un estudo tan eh, importante, tan rico, né? É, sobre o, a implementação nos países da América Latina. É, o André também deu alguns spoilers sobre o, o livro que vai ser lançado amanhã no Focal. É, Para nós, da contabilidade, é um momento importante. A gente precisava realmente ter essa é, exposição do, de, tu, de tanto que foi é, avançado já nos países da América Latina. E aí, com tudo que você nos apresentou agora, nós vamos fazer aqui uma, algumas perguntas. para que o nascimento e aí eu vou ter que abrir um parênteses sabe mãe quando elogia um filho o coração fica apertado porque não elogia os outros então meu parênteses está aberto eu também tenho que fazer rasgar os elogios aqui ao Heriberto que está na, no encargo de presidente do focal do ano de 2019 tem desempenhado também essa tarefa com muito profissionalismo, com muito cuidado. Vocês não imaginam como se ele se esmerou para poder recebê-los aqui agora no Focal. É... Gostaria de parabenizar por todo o seu trabalho, viu, filho Heriberto? É... À frente da contabilidade da União, o quanto nós avançamos, o quanto a gente tem implementado, porque você tem sido um grande capitão dentro do seu time, né? elogiar toda a equipe também da Seconte pelo trabalho que tem sido desenvolvido na contabilidade da União. E como eu não vou ter outra oportunidade, o nosso seminário, ele é o Seminário Brasileiro de Contabilidade e Custos Aplicados à Federação, eu tenho que elogiar minha filha Rosilene também, que é a capitã do time que trata de custos, ela é uma guerreira, é uma árdua defensora, eu sou apenas a técnica, né? igual um time de futebol que eu tenho ali todos os atacantes disponíveis para poder convocar, né, Rose? E eu quero também parabenizar por todo o trabalho que você vem desenvolvendo junto com a sua equipe, para que a gente possa ter uma informação de custos, porque nós acreditamos que ao se ter essa informação de custos, nós que somos gestores públicos, teremos instrumentos para uma melhor tomada de decisão. E como vocês sabem que eu sempre falo isso, vou repetir, a partir do momento em que você conhece os custos, você fecha as torneiras e o ralo do desperdício do gasto público. Né? Nós acreditamos e a gente vai continuar em frente. Então, gostaria de fechar esse parênteses. A mãe agora está se sentindo aliviada, porque eu só, 
só fisiologia ao filho mais velho, né? E aí os outros devem ter ficado meio incomodados. Mas aqui fica o meu agradecimento a todos que trabalham na Subsecretaria de Contabilidade Pública. Eu sou muito orgulhosa de tê-los como colegas e de poder estar nesse momento da minha vida profissional à frente como técnica desse grande time. Fechei o parênteses agora e agora a gente volta para as perguntas é, os avanços da contabilidade na América Latina. Eu vou querer que todos façam a resposta a esses três quesitos. Quais foram os principais desafios para a implementação nos seus países? Quais os pontos-chave que vocês poderiam destacar que foram é, os mais bem-sucedidos nessa implantação? E o que vocês poderiam destacar em relação ao processo de convergência, o que mais vocês poderiam é, chamar a atenção, algo que foi extremamente estratégico do ponto de vista de cada um. Vou começar primeiro com o Heriberto. Bom, é, falar um pouco sobre os desafios, no caso da contabilidade, contabilidade do governo federal, Brasil, é, primeiramente é, é um transatlântico enorme né? ah, o Brasil ele é a oitava economia do mundo carga tributária do Brasil como o Mansueto mencionou 35% ou seja, é um setor governamental que ocupa 35% da economia do país e o governo central ele é extremamente abrangente as políticas do Brasil são muito centralizadas né? então a o regime de pensões de aposentadorias, por exemplo, é todo centralizado para 30 milhões de, de, de beneficiados, só citando um exemplo, a dívida pública também. Ah, então, o governo federal brasileiro ele ocupa 60% da federação, quando a gente fala dos, dos números, dos ativos, dos passivos e dos fluxos que nós temos. Ou seja, a gente está falando de uma entidade que detém 20% Uh, da, dos fluxos e dos estoques uh, de todo o país. Né? É, então, ele é muito grande. Uh, ao mesmo tempo, nós temos recursos uh, escassos para fazer todo esse trabalho e estamos num cenário em que o setor governamental no Brasil, dada uma, uma estratégia uma política que está definida, é, vai reduzir. Né? Uh, o tamanho do Estado vai reduzir. Então, nós temos uma complexidade muito grande dentro de um tamanho de Estado que vai reduzir. Isso rebate também na nossa gestão. É, dito isso, é, claramente nós temos que adotar uma estratégia que tenha que ter foco naquilo que é mais relevante. Né? É, é a gente atingir o ótimo de Pareto. Né? Costumo brincar com isso. Ou seja, é 20%, é, com 20% dos esforços, nós atingimos 80% dos resultados. Então, nós somos muito focados no nosso na nossa estratégia, nesse atingimento do, do ótimo de Pareto, como começou o André, atingiu 90, 95% do, do estágio de, de atuação. É, a nossa estratégia foi muito uh, bem sucedida, do ponto de vista uh, de tecnologia, porque nós temos uh, um sistema muito bem estruturado, que é o nosso CIAF, e é um sistema originalmente voltado para a gestão orçamentária e financeira, com a, toda a base contábil, e, e a execução orçamentária, ela é de responsabilidade da contabilidade, é, e isso já representa um impacto muito significativo, logicamente, nas demonstrações contábeis, mas a, com base nas a, a, IPSAS, é, nós acrescentamos as demais informações. Então, a nossa estratégia não foi remodelar esse sistema, a nossa estratégia foi promover a integração do CEAF com os demais sistemas estruturantes do governo federal. Então, quando a gente fala de controle sobre a mix 23 transações sem contra prestação, nós nos aproximamos muito ah, dos do sistemas de administração tributária. A nossa Receita Federal, a nossa Receita Federal tem 300 sistemas que cuidam da administração tributária, né? e nós fizemos uma aproximação que foi extremamente significativa, e por aí vai. Então, são dezenas, centenas de sistemas que nós fizemos com que o nosso CIAF se aproximasse 
E isso exigiu uma estratégia de grupos técnicos uh, interdisciplinares, uma formação de rede, é, onde nós explicávamos qual era a nossa necessidade, aproximávamos e, uh, por parte dos órgãos que detêm esses sistemas, eles forneciam as informações e nós promovíamos essa integração. Uh, então, o um desafio maior está nesse sentido de promover essa integração, dados os recursos escassos que nós temos, e aí surge uma questão que é extremamente significativa para nós, que é, nessa formação de redes, nós estabelecermos mecanismos de governança, porque ao mesmo tempo que, uh, que é uma estratégia bem sucedida, uh, nós conectarmos com os demais sistemas, isso requer o um estabelecimento de, de governança, porque nós não somos, logicamente, gestores daqueles demais sistemas. Então, o estabelecimento de, de, de governança, principalmente aí, ah, por meio dos órgãos de controle, tanto interno, Controladoria Geral da União, quanto o externo, Tribunal de Contas da União, é, fecha esse ciclo para que nós tenhamos um ambiente favorável à promoção desse, desse processo. Muito obrigada, Heriberto. Maria Tereza, queremos conhecer no Paraguai também quais foram esses principais desafios. Yeah. É, Buenas Buenos días para todos. Eh, yo quiero hacer un pequeño paréntesis también. Eh, en primer lugar, para agradecer a, a Dios por estar acá presente, todos juntos, y a Brasil también por esta invitación, eh, no solamente para este seminario, sino para la organización de Focal. Realmente es un desafío porque ya Paraguay también fue sede hace tres años y realmente es un desafío muy grande, eh, así que le felicito realmente y agradezco a Brasil por esta invitación y particularmente también tengo que agradecer públicamente a Heriberto porque cuando llegué el domingo de mi país tuve un problema de salud y rápidamente envié un SOS a Heriberto, quien fue rápidamente a auxiliarme, me llevó al sanatorio fundamentalmente fungió de traductor entre los doctores y mi persona, ¿verdad? Así que mi agradecimiento realmente a él y bueno, a toda la organización también por, por, por estar aquí justamente y también por eh, la organización de Focal, que es, es un, una organización en la cual tenemos ya muy ligados nuestros afectos eh, Acá con César, por lo menos, hay veces que no tenemos que contar la edad, pero hace más de 20 años que nos conocemos eh, ya a través de otros foros anteriores, pero que hace posible que la, la, la red de las contadurías de Latinoamérica eh, nos, nos conozcamos, que eh, intercambiemos experiencias, ¿verdad? Y bueno, y bueno. Paso también ya ahora rápidamente a hablar un poco también de esto porque sé que nuestra ponencia es el único obstáculo que tenemos para ir a almorzar. Entonces, bueno, voy a tratar de, de hacer un resumen. Yo creo que el primer, los principales desafíos que tuvimos para empezar a, a trabajar con relación a las normas internacionales fue eh, justamente la, el conocimiento a nivel del interior de, nuestra, de la dirección de, la, de contabilidad. A través de capacitaciones, los propios organismos internacionales también nos apoyaron con diagnósticos, con planes de acción, tanto el BID, eh, la comunidad europea, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, y por supuesto, la reunión de focal que siempre es fundamental también para poder discutir las diferentes normas y cómo nos afectan en nuestro día a día y qué problemas tenemos para aplicarlas justamente en, a nuestra realidad de cada uno de nuestros países. Eh, veo que eh, es lo siguiente eh, que nosotros decidimos justamente enfrentar este gran desafío, porque realmente es un, gran, es un desafío muy grande, y así como estaba diciendo Andreas Berman, eh, los sistemas informáticos que hacen posible que implementar estas normas internacionales se traduzcan en realmente informes financieros en base a NIC-SP es un desafío muy grande porque nuestros CIAF que han sido diseñados hace más de dos décadas están totalmente desactualizados 
no podemos avanzar en aprobar normas internacionales sin que eso se traduzca en ajustar también estos sistemas informáticos. Nosotros hemos tomado el desafío de práctica, prácticamente unir la adopción de estas normas internacionales también con el cambio de nuestro CIA, el cual nosotros le llamamos CIAR actualmente, porque no solamente toma el CIAT en sí, sino también toma el módulo de recursos humanos y el módulo de bienes y servicios, que nunca hemos avanzado en la integración de, del CIAT actual. Entonces, estamos en un proceso de, eh, primero sacamos una, una resolución a nivel ministerial en el 2015, donde decíamos que empezábamos el inicio de estudiar estas normas internacionales, y el año pasado hemos sacado otra resolución en la cual ya empezamos a implementar el primer módulo de este nuevo sistema, empezando específicamente por la parte de los bienes. Sabemos que la parte de los bienes es lo que generalmente, por lo menos en mi país, y entiendo también que en la mayoría de los demás países, donde tenemos muchas dificultades de exposición y de valoración y de actualización. Entonces, hemos decidido justamente empezar con este módulo, hemos sacado esta resolución en el cual autoriza a empezar a hacer un levantamiento de inventario de los bienes registrables, en primer lugar, que son las propiedades, los inmuebles, los equipos de transporte y las maquinarias, y aprobamos justamente las primeras normas internacionales del sector público que hacen relación a este tipo de bienes en este caso. Eh, empezamos de esa manera, eh, tomamos seis entidades piloto, actualmente hemos concluido exitosamente esta primera etapa, estamos actualmente en, en ampliar esta cobertura ya a... Estamos analizando si lo ampliamos a otras 10 o por lo menos ya inclusive irnos ya al, al resto, porque nosotros somos aproximadamente, no como Brasil, somos un país unitario, tenemos actualmente 104 entidades que están dentro del presupuesto general de la nación eh, y tenemos 255 municipios en este caso. ¿eh? Entonces, estamos viendo la estrategia para ampliar esta incorporación o este levantamiento de inventario también a las 100 entidades, eh, pero de manera gradual y con un cronograma. Ese es actualmente el proceso con el cual estamos. Y creo que eh, es un diseño eh, a la medida, por supuesto que estamos sufriendo, no es un paquete, el, el CIAC que teníamos anteriormente por supuesto era algo a la medida y hemos optado, a pesar de que nos está costando bastante, ¿verdad? hacerlo exactamente de esa misma manera y de esa manera también tomar eh, este nuevo sistema eh, en base a estas normas internacionales y de tal manera que nosotros ya produzcamos también informes. Estamos pensando eh, empezar con el proceso de, ya de presupuesto en, en el 2020 y la ejecución en el 2021. Esos son los tiempos del proyecto, pero como vuelvo a repetir, creo que eh, ya estamos empezando por lo más difícil, que es el tema del levantamiento de los bienes y eh, creo que estamos en el camino correcto. Muchísimo obrigada, María Teresa. Y aí, Madalena Vicuinha, o que, é que você nos conta no Equador? Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu também quero agradecer ao Ministério da Economia, à Tesouraria da Nação, à Subsecretaria de Contabilidade, ao CFS e ao nosso querido amigo Heriberto, presidente de Focal por habernos invitado a este evento, a este magnífico seminario en el que podemos expresar también nosotros nuestra experiencia en la convergencia a normas internacionales de contabilidad del sector público. El Ecuador es un país unitario, es un país que tiene un sector público conformado por el sector público financiero y no financiero, en el no financiero tenemos, creo que igual que en todos los países, a las entidades que conforman el gobierno central, más los gobiernos autónomos descentralizados o subnacionales, 
las empresas públicas y la seguridad social. Y en el sector público financiero, todas las entidades financieras del Estado. No, el Ecuador tiene una experiencia de más de 20 años aplicando el devengado y tiene experiencia en el mismo tiempo de aplicar sistemas informáticos que integran bajo la norma, la norma conceptual integra todos los componentes de las finanzas públicas, es decir, desde la política fiscal, el ingreso, el presupuesto, la contabilidad, la tesorería y financiamiento público. Ahí nosotros teníamos un gran reto cuando en el Código de Planificación y Finanzas Públicas que se escribió en el 2010 ya nos ponía como una obligación la aplicación de normas internacionales. Y aún más en el reglamento, a ese código donde se pedía y decía que debemos aplicar en el sector público no financiero normas internacionales de contabilidad para el sector público. Ahí empezó nuestro reto. ¿Cómo lo hacemos? Entonces hicimos un análisis más o menos con... Eh, averiguando, viendo, investigando en qué países había adelanto en el tema de aplicación de normas internacionales. Ah, con el apoyo de organismos internacionales y especialmente del BID, pudimos hacer varias, una pasantía a Costa Rica, hicimos eh, visitas a, conformamos el, el Foro de Contadores Gubernamentales de América Latina, que ha sido un espacio muy excelente para poder conocer los avances de cada uno de los países e intercambiar nuestras experiencias. El, hicimos, eh, gracias al apoyo del BID, tuvimos una consultoría que era lo más importante para el diagnóstico de brecha entre la, la normativa de contabilidad gubernamental del Ecuador con la normativa de contabilidad internacional del sector público. Luego de eso nos dimos cuenta de que debíamos avanzar en nuestra normativa y en el 2016 sacamos ya un alcance, un, una actualización de la normativa con aplicación ya de ciertas normas internacionales, especialmente lo que tenía que ver con propiedad, planta y equipo. Luego Andreas nos ayudó para hacer el plan de convergencia apoyado también por un contrato financiado por el BID nos apoyó para hacer el plan de convergencia a normas internacionales que fue aprobado por las autoridades del ministerio y logramos tener nuestro proyecto. En ese, en ese plan de convergencia, Andreas eh, hizo también un nuevo diagnóstico y encontró que de 35 temas que fueron analizados, 14 no tenían brechas. 13 temas tenían unas brechas pequeñas, y solo ocho temas tenían brechas sustanciales, entre esas la de ingresos con contraprestación, ingresos sin contraprestación, beneficios de empleados e instrumentos financieros entre las principales. Luego de eso, pues nosotros eh, hemos venido trabajando con el, toda la, la subsecretaría y el apoyo de las diferentes subsecretarías del, del ministerio porque trabajamos siempre coordinadamente y cualquier cambio normativo que se debe hacer, se debe coordinar con el resto de sus secretarías. Nosotros somos países, por lo general, que dentro de las finanzas públicas, el principal instrumento es el presupuesto. Y nosotros logramos tener también la integración del presupuesto con la contabilidad a través de la aplicación de clasificadores presupuestarios y del plan de cuentas, con una relación de uno a uno. Entonces, nuestro desafío era ir a, a convergencia a normas internacionales, pero sin descuidar todo lo que habíamos avanzado. Es decir, no podíamos dejar de lado la integración del presupuesto y la contabilidad. Por lo tanto, ya aplicábamos la misma. Gracias.
cargan las, los, las entidades de gobiernos autónomos descentralizados y empresas públicas, lo que alcanza como a 2.300 entidades que tenemos para la consolidación. Y tenemos ya, sacamos estados financieros consolidados, pero eliminando únicamente transferencias para lograr la aplicación de normas internacionales, eh, bueno, ya tenemos que hacer la eliminación de transacciones recíprocas. Cuando queríamos aplicar la norma y el, nuestro sistema, que es muy bueno, porque además de que tenemos el, el módulo de bienes, el módulo de nómina, no nos permitía aplicar ciertas normas. Y como todos los, los sistemas tienen su obsolescencia, el Ministerio decidió hacer un proceso de búsqueda de qué eh, sistema. En principio estábamos por un sistema para contratar una empresa para desarrollo in-house, pero luego ya por el mercado se vio que todas las empresas tenían ya productos y se decidió contratar también en el 2016 un sistema, pero era 70 productos, 30 desarrollos. Y hemos venido trabajando, o sea, hemos venido ejecutando en paralelo los dos proyectos el de convergencia a normas internacionales acompañado por la implementación del nuevo sistema. Tuvimos todo un año en el 2017 para hacer la ingeniería de detalle, es decir, asegurarnos de que en la nueva herramienta podamos aplicar normas internacionales y... Luego empezó la construcción. En principio íbamos a salir a producción en el 2019, pero siempre el desarrollo de sistemas y la implantación de nuevos sistemas toma más tiempo. Por lo tanto, el, el próximo año, en enero 2020, saldrá a producción el nuevo sistema de administración de las finanzas públicas que incluso ya tiene nombre. El actual se llama SIGEB, el próximo se llamará SINAFIP. En este se incorpora ya muchas cosas de los componentes de, de los componentes del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, es decir, va a estar más completo porque incluso se incorpora la parte de política fiscal. En el sistema actual podemos decir que disponemos de información en línea de todo el sector público no financiero que incluso sirve de base para las estadísticas fiscales. Para el nuevo sistema esperemos que esto sea mucho mejor. Hemos estado en el proceso de convergencia. Tenemos también el acompañamiento de, de Andreas y nos hace una visita o dos visitas al año, nos deja tarea y de, luego en la siguiente visita nos hace el control. <risa> Es decir, estamos bien vigilados de tal manera que podamos ir al 2020, enero 2020, ya con la mayoría de normas. Tampoco podemos decir que vamos, que como sector público vamos a aplicar todas las normas. Por eso hemos seleccionado los 35 puntos y de esos 35 puntos todavía nos quedará. De los 8 que teníamos brechas sustanciales, todavía tenemos eh, tiempo tenemos hasta tres años para completar el proceso, que sería eh, especialmente el tema de instrumentos financieros y de beneficios a empleados. Esos dos puntos quedarían un poquito atrasados para seguirlos implementando a partir del 2020. En el tema de ingresos eh, sin contraprestación, siempre fue en, en todos los foros de FOCAL, nos decían, ustedes aplican el devengado, pero en ingresos no se puede. Eh, para la, el, el desarrollo del nuevo sistema ya se vio la, el mecanismo de tener el, el devengado, del, especialmente del impuesto a la renta, porque tenemos una interfaz con el servicio de rentas internas. Entonces, el, el servicio de rentas internas, el momento que el funcionario, que la persona natural, la empresa declara esa información va a ser la que se traslada al, a nuestro sistema transaccional y se genera el devengado. Y cuando ya se percibe o se recauda, el mismo servicio de rentas nos va avisando 
a través del, del sistema informático. Ese es el tema que veíamos con Andreas, que el más difícil de aplicar el devengado en impuestos es el impuesto a la renta. Y hemos estado trabajando precisamente con todos los organismos que tienen que ver con la determinación y la recaudación de impuestos para tratar de cumplir con la norma internacional. Es decir, nosotros hemos ido eh, manejándonos de tal manera de que respetemos nuestra normativa que tenemos ya por mucho tiempo, de que no se pierda todo lo que se ha conseguido en estos 10 años, pero también cumplir con el requerimiento de normas internacionales de disponer de estados financieros que sean comparables a través de los cuales se tenga la transparencia. Nuestros estados financieros son auditados por la Contraloría, tenemos auditados ya hasta el 2017, está en proceso el 2018, están publicados en el portal del Ministerio de Economía, consolidados, son consolidados del sector público no financiero, pero repito, únicamente eliminando transferencias. El tema de las transferencias para nosotros es importante porque tenemos, como tenemos la integración con presupuesto, el presupuesto tiene una matriz de eliminaciones en donde si yo doy, el ministerio entrega una transferencia a un gobierno subnacional, esa tiene que ser eliminada. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo en que la, la transferencia se registre en el receptor el momento que recibe. Si no, tendríamos información diferente en contabilidad a la de presupuesto. En, en nuestro sistema, la, la ventaja que tenemos es que está integrado todos los módulos y la matriz de eliminación de presupuesto es la misma matriz de eliminación de contabilidad. Por lo tanto, si sacamos estados financieros, eh, la información que está en el estado de resultados, en el estado de ejecución presupuestaria que sacamos, es la misma ejecución presupuestaria que lo tienen a través del, del presupuesto. Eh, ese es un reto y digamos que lo principal para este proceso de convergencia es tener una norma en que le obligue ya a llevar bajo normas internacionales tener el apoyo de las autoridades, tener financiamiento y nuestro gran problema ahora es la capacitación. En realidad la, la capacitación eh, requiere de muchos recursos y requiere, eh, eh, para llegar a este proceso se ha capacitado, se han certificado muchos compañeros de la subsecretaría, pero ustedes saben que también hay movilidad en el recurso humano el recurso humano que teníamos capacitado, preparado, se jubiló, salió y el proceso es permanente. Ahora estamos preparando al personal joven, al que ingresó a reemplazar y es un proceso continuo. Ahora también el tema de nos, en nuestro país tenemos los subnacionales que son las provincias, los municipios y los pequeñitos que son las parroquiales rurales. Entonces nosotros creemos que para las pequeñitas, para los pequeños que apenas disponen de un secretario tesorero, que no tienen personal especializado en manejo financiero, es muy imposible llegar a implementar normas internacionales. E incluso estamos pensando en dotarles de un sistema informático que únicamente les, les permita registrar la factura por el servicio, por el consumo, registrar el desembolso de un crédito que tienen a través del Banco de Desarrollo porque el personal no es especializado y nosotros dentro del sistema incorporar la mayor cantidad de normas para que ellos no tengan problemas. ¿Cómo les, les capacitamos a esos financieros que no tienen preparación y que luego son cambiados cada cuatro años cuando cambia el presidente del, de la Junta Parroquial? Entonces sería un esfuerzo inútil. Por lo tanto, pensamos que lo más lógico y lo más fructífero sería tener una herramienta para que esas 800 juntas parroquiales la manejen. En ese proceso estamos, pues, si eh, ha sido un proceso arduo, como dicen, no son tres años, son muchos años más que toma el proceso de convergencia. Incluso seguiremos trabajando. Nuestro método fue indirecto porque no podemos adoptar por nuestras características 
Y pues vamos en, en, creo que vamos en la línea correcta. Muchas gracias. Muy obrigada, Madalena. Eu estava ouvindo a Madalena falando e pensando assim, essa é do meu time. Quando a gente começa a falar, a gente se empolga. E aí, César, o que, que você nos conta lá da Argentina? Quais os principais desafios que vocês estão enfrentando lá? Bom, muito obrigado. Primeiro, todas as felicitações. Sinerora, a tua gente. Bueno, a tus hijos, nosotros venimos a tus sobrinos entonces, parte de la familia contable de América Latina. En función de la hora, solamente voy a hacer unos muy pequeños tips como para eh, ilustrar en qué situación estamos. Argentina es un país federal, tiene 25 jurisdicciones, cada una con su contador general, con lo cual Argentina tiene 25 contadores generales en un mismo plano de igualdad. Ninguno está por sobre otro, tenemos alrededor de. 2.500 eh, municipios. En el año 1995, es decir, hace casi 25 años, la Argentina dictó sus principios de contabilidad y normas de contabilidad para el sector público. Eh, 25 años después nos damos cuenta que hay que empezar a, a revisarlo, es decir, no ahora, hemos empezado a trabajar hace un par de años y, eh, bueno, queremos alinearnos un poco a ver cuál es la experiencia en aplicación de normas en el mundo. Básicamente hemos tenido conversaciones con el BIC, con los miembros de Focal, también con la eh, Unión Europea, un poco como para eh, que nuestras normas estén en consonancia, en convergencia con los estándares internacionales. Y acá hago dos aclaraciones. Nosotros nos referimos a estándares internacionales y no normas porque... La, la traducción correcta, la versión en inglés, es estándar y no norma. Y me permito hablar de contabilidad gubernamental para zanjar una diferencia que al menos tenemos en mi país, porque contabilidad pública es una disciplina mucho más abarcativa que lo que es la contabilidad gubernamental. Los desafíos. Y los desafíos que nos encontramos es alinear eh, la contabilidad gubernamental básicamente a los requerimientos del manual del Fondo Monetario 2014, que año tras año cada actualización le está dando una mayor prevalencia a lo que es la contabilidad y la contabilidad en función de, de devengado. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, el principal desafío, que no es un desafío para toda América Latina, es eh, encontrar personal realmente capacitado en el conocimiento de normas eh, contables para el sector público. ¿Por qué? Porque tenemos un déficit educacional. Las universidades forman contadores públicos más con una orientación del sector privado que del sector público. Entonces, cuando se integran al sector público, vienen con una visión no, este, no muy definida respecto de, de este sector. Entonces, quieren trasladar las normas del sector privado al sector público y ahí empezamos a tener algunas... Eh, diferencia. Eh, otro de los desafíos que tenemos, al menos en la Argentina, es que si queremos tener un marco normativo en concordancia con el resto de la región, con el resto del mundo, tenemos que tener una estructura específica para que aborde estos temas. Lamentablemente, la Contaduría General de la Nación, esto lo está trabajando, me permitiría decir, de una forma subsidiaria. Acá tengo a mi directora de, de normas, que está abocada también al tema, pero cuando está estudiando una norma en particular, la llamo por teléfono y le digo, no, no, mira, tenemos una urgencia, tienen que dejar lo, eh, lo importante para abocarse al urgente. Con lo cual, este para mí es un punto eh, clave. Eh, eh, un punto clave es la integración de los sistemas, como un poco ya lo manifestó Magdalena, la integración del sistema presupuestario contable. Eh, lo que sí hemos logrado es tener un desarrollo propio de nuestro CIDIF, Sistema Integrado de Información Financiera, que hoy opera en plataforma web. Esa plataforma web permite que cualquier usuario, desde su este, puesto de trabajo o desde su casa, puede entrar y operar directamente el sistema. Eh, tenemos una actualización diaria de la ejecución presupuestaria, así que cualquier ciudadano puede entrar y ver cómo se va ejecutando en forma diaria el, eh, el presupuesto. Eh, luego tenemos, a ver, eh, 
el proceso de convergencia. Bueno, todavía no, no estamos en el proceso de convergencia en sí mismo, sino lo que estamos haciendo es un análisis de la normativa nacional respecto de eh, la normativa internacional. Y acá hay que agradecer al BID, especialmente a Andrea Sanurlandi, que eh, han hecho una consultoría, una primera consultoría en Argentina para analizar algunas brechas, tal como sucede en Ecuador, eh, hay algunas que quizás pueden ser de fácil adaptación, hay otras como el tema de la recaudación impositiva, los beneficios previsionales y los fondos fiduciarios que nos lleven un poquito más eh, de tiempo. También estamos trabajando en la eh, implementación de un sistema uniforme, si bien cada provincia argentina tiene su autonomía, pero estamos trabajando en planes de cuenta y en un modelo conceptual para toda la República Argentina, dado que la ley de administración financiera le, eh, le pide o exige que las provincias tengan sistemas compatibles con la nación, coordinados por la Contaduría General de la Nación. Esto básicamente es una visión muy global, pero me quiero detener un segundo en un punto. Estamos trabajando para tener buenos reportes, y hemos hablado de reportes para las autoridades, hemos hablado para los organismos de control, para los organismos financieros. No tenemos que olvidar que el primer beneficiario de estos reportes es la comunidad. Nosotros nos debemos a la comunidad porque somos administradores de la cosa pública. Por eso, la principal tarea que tenemos es hacer reportes simples que puedan ser fácilmente comprendidos. Y acá tiene el segundo punto, que es un llamado de atención a las entidades educativas. Materias como esta deben ser enseñadas a partir de la escuela primaria, secundaria y universitaria. Y cuando me refiero a la universitaria, no solamente a las universidades de ciencias económicas, sino a todos los niveles universitarios, todas las carreras, porque primero se es ciudadano y luego se es eh, profesional. Por eso eh, agradezco al contador de, de Bahía que me facilitó un trabajo muy hermoso que se junta con cuentas y cuentas de nuestro querido y recordado Edgar Sánchez Nieto, contador general de Colombia, y de un trabajo que hizo Portugal, que es Joaquín y los impuestos, Joaquín y las tax, que también son trabajos para pequeños niños, para que comprendan que el Estado no es del presidente, no es del político, el Estado es de todos. Así que muchísimas gracias por su atención y que Dios bendiga al pueblo de Brasil. Muito obrigada, César. E é tão bom a gente ver como esses seminários é, podem compartilhar boas práticas. Né? A boa prática lá do governo da Bahia, que Manuel Roque, contador-geral do Estado, compartilhou. César Duro já vai levando aí na mala, né, César? Para poder também plantar lá na Argentina. Isso é fantástico. Laura Tabares, no Uruguai, quais foram esses desafios que vocês enfrentaram lá? O que você conta para a gente? Bom dia, eh, sumar-me aos agradecimentos este, e à promessa de ser breve, que tenho o desafio de cumpri-la. Eh, bom, nós estamos há uns quantos anos eh, no desenvolvimento de, de um novo CIA. La, la necesidad de, del cambio de, de, del sistema fue por, un, por una cuestión de eh, obsolescencia informática y no por insatisfacción de la información que teníamos. Eh, este proyecto es un proyecto de todo el Ministerio de Economía, no solo de la Contaduría General de la Nación, eh, y tiene la colaboración de la Agencia para el Gobierno Electrónico de la Sociedad de la Información, que ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos 15 años en Uruguay en el tema de la informatización de toda la actividad del sector público. Eh, en ese marco, eh, nosotros iniciamos obviamente con un marco conceptual, con manuales contables, con planes de cuentas, eh, con, logrando el consenso con, la, con nuestro Tribunal de Cuentas, con el equivalente a la Contraloría de cada Brasil, que es quien, quien este, establece las normas. Y, y bueno, y en ese marco empezamos a, a, a desarrollar eh, Nosotros actualmente tenemos un sistema de contabilidad que no está integrado con el CIAP. Hacemos muchos esfuerzos por, por registrar, además de la contabilidad presupuestal, eh, los activos financieros.
pasajeros y, y, las, y las, las pasivos, eh, pero no es suficiente. Entonces, este desarrollo de nuevo SIAP este, está eh, Bitlum, eh, apostando a tener aplicación de o convergencia a Mix ST. En ese marco, eh, nosotros hemos desarrollado una estrategia un poco diferente a algunos otros países de la región en cuanto a no eh, fortalecer el CIAF en cuanto a módulo transaccional. Eh, la idea es, eh, debido a, a cómo este, definimos la arquitectura informática, que el CIAF recoja información para la, los registros contables pero no que tenga los módulos necesariamente adentro del SIA. Si nosotros necesitamos información de un sistema y ya otro sistema lo hace, ¿para qué volver a registrar este, la, la, la información? Sino que tomar este, información de, otros, de otras unidades que, que la gestiona, ¿no? La Dirección General Impositiva, que tiene toda la parte del de 92% de los ingresos públicos, vienen de ahí. Eh, la Oficina de Desarrollo este, Territorial eh, está eh, armando un proyecto de estados financieros de gobiernos subnacionales. Entonces nosotros nos vamos a meter con los gobiernos este, subnacionales, sino que vamos a dejar, estamos apoyando y participando de ese proyecto eh, para que eh, esos eh, estados financieros sean eh, compilables con los nuestros. Eh, pero tenemos ayuda de, de, de múltiples eh, organismos públicos este, para tener este, la contabilidad integrada. Eh, bueno, toda la parte de, de previsión social también, tenemos un sistema robusto de previsión social, por lo tanto también vamos a tener los datos de ahí para el registro. Eh, en el módulo de bienes también, Presidencia está desarrollando un sistema para este, inmuebles y vehículos y bueno, estamos viendo que ese desarrollo informático también nos sirve para los otros bienes que vayamos a, a, a definir que estén dentro de, de, de nuestros activos. Y bueno, y en ese marco, eh, eh, a principios de año hemos firmado un acuerdo con, con, con el BID, un préstamo con el BID, para que nos colaboren en el armado de un plan de convergencia hacia NIX, porque este, todas estas, estas actividades que se, lo, se les estoy contando eh, están eh, integradas pero no tanto, entonces necesitamos un plan de, de integración de todas esas actividades que nos ayuden y además, eh, tratando de ampliar el proyecto, nosotros no queremos que eh, este, cada cinco años cambie de gobierno y cambie el contador general y este, se decía sin sí, sí, NIC-CCP o no NIC-CCP, sino este compromiso con el Banco este, Interamericano de Desarrollo, lo que nos hace es ampliar el proyecto y decir, bueno, nos iniciamos este año, no importa si el año que viene hay un, hay un cambio de gobierno, la contaduría general y el resto de, los, de las instituciones van a seguir trabajando eh, en ese proyecto. Bueno, gracias. Sí, no, muchas gracias. Sei que já estão todos querendo sair do almoço, mas vamos abrir para pelo menos duas perguntas da plateia. Quem gostaria de fazer pergunta para os nossos colegas da América Latina ou para a experiência que o Andrés Bergman compartilhou conosco? Não, então já estão todos com fome, né? É, eu, eu escutei um pouquinho aqui as experiências, é, eu entendi tanto Paraguai quanto na Argentina, é, também é, no Equador, é, vocês também estão fazendo a implementação a nível de municípios, né? É, estão envolvendo todos, não é verdade? Todos os entes que são é, unidades, entes subnacionais ou, ou é, municípios, está havendo a implementação no todo. Em esta primeira etapa, como dentro do CIAF atual, não estão incluídos de maneira transacional os municípios, sino que migran su información, lo estamos teniendo en un aplicativo también dentro del CIAP. La intención es que eh, en una primera etapa entren las que están actualmente dentro del CIAP como primera medida, 
pero definitivamente viene otro, otra ayuda del BID en el cual va a enganchar también los municipios dentro de este, de este nuevo sistema y por supuesto este, este sistema está enganchado al NIC SP, un plan de cuentas único, eh, clasificadores conforme a estándares internacionales, así que eh, sí, está, está también incluido el, el caso de los municipios. Certo. Obrigada, Teresa. César, en Argentina. La Argentina es un país federal, así que nosotros solamente tenemos la contabilidad de lo que vendría a ser el gobierno federal. Cada provincia tiene su propio sistema contable y cada municipio tiene su propio sistema contable. La idea es que los municipios consoliden en las provincias y las provincias consoliden en la acción como para tener eh, el estado contable del eh, sector público argentino. Para facilitar la labor, algunas provincias nos han pedido una réplica del sistema informático, del CIDIF en plataforma web. Hay otras provincias que están desarrollando su propio sistema. El único requisito que cada sistema que se desarrolle sea compatible con el nacional. Muy gracias, César. En Ecuador. Bueno, en Ecuador, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Subsecretaría de Contabilidad, emite la normativa para todo el sector público no financiero, es decir, incluye los subnacionales. Uh -huh. Y estamos en un proceso de, de eh, asegurar primero que en el 2020 tengamos estados financieros del presupuesto general del Estado y caminando ya con los subnacionales. Uh -huh para que luego de dos años ya los nacionales consoliden la información bajo normas internacionales. Ok, muito obrigada. Eh, então, terminando esse painel, queria uma salva de palmas para os nossos palestrantes e passo a palavra ao nosso querido. Muito obrigado, doutor Júnior. Neste momento, convidamos a senhora, a moderadora deste painel, para realizar a entrega do certificado primeiramente ao senhor Andrés Bergman, em agradecimento por sua contribuição ao evento e em seguida, e em seguida aos nossos debatedores. Convidamos também o vice-presidente técnico do Conselho Federal de Contabilidade no Brasil, o contador Idésio da Silva Coelho Júnior, para fazer a entrega do certificado à moderadora, doutora Gildenora Milhomen, em agradecimento à sua participação neste evento. Prezados participantes, lembramos a todos que os registros de presenças deverão ser feitos junto à nossa equipe de recepcionistas. Senhoras e senhores, neste momento faremos um intervalo para o nosso almoço e retornaremos às 14 horas com a continuação dos trabalhos da tarde. Lembrando, lembrando que temos um restaurante aqui no Monodá a R$ 29,00 o quilo.